Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allah gece ve gündüzümüz mübarek eylesin inşallah. Cenab-ı Hak hicanda aziz eylesin. Sufyanlardan, Deccalların şerinden, sisteminden, medyasından vesaire tesir vasıtalarından bizi bizi sevenleri, çoluk çocuklarımızı hıfzemin eylesin. Hafız ismi hürmetine. Allah duyarlı ve böyle farkındalığı olarak yaşatsın inşallah bu konuda. En kısır bir dönemden geçiyorsunuz, geçiyoruz. Onu da bilin. Ben 78, 75'te Asgör Lisesi'nde okuyordum. Asgör Lisesi orta okul okuyordum. Asgör Kasımpaşa ile ilk terörün silah attıkları yer. Çatışmanın olduğu okuldaymışız da sonra öğrenmişiz. Bu dönemleri yaşadım, 80'i yaşadım, ihtilal 8 Şubatları yaşadım, dönemleri yaşadım yani. Bilerek yaşanmış bir hayatımız vardı, bilerek söylüyorum. Böyle bir verimsiz dönem görmedim. Maddi ve mani verimsiz bir süreç görmedim. Bu da doğumun son durumu. Sufyaniyet'in dört devresi var, son devre. Son devrenin son şeyi. Niye böyle oluyor diye so şey yapmayın. <gülüyor> Meşgul olmayın. Bunlar hep şey için söyledim. Tutunduğunuzu doğru zannettiğiniz. Değil de doğruluklarımızı doğrulattırdığımız değişmez prensibimiz kaynağımız olan Kur'an, Sünnet, icma Kıyas'ın bu asırdaki ifadesi olan Risale-i Nur'a göre Doğrularımızı doğrulattırmışız. Bırakmayacaksın, tutunmuşsun buna. Buna sakın gevşetme. Böyle bir kısır dönem görmedi. Yani lakayt bir. Şey, insanlık dünyasında böyle olmakla beraber gir içeriye daire. Müslümanlarda da, Kur camiasında da bizim beraber hareket ettiğimiz arkadaşlarda da böyle. Böyle bir, bir lakaytlık var. Bir vurdum duymazlık var. Allah, Allah'lık yaptığını unutuyoruz. Ee, burasını burası zannediyoruz. Bir şeyler lugatı biliyorsak falan konu falan yerde geçiyordu. Biliyorsak biz zannediyoruz ki o oldu. Oysa bir bir üzerine bindirilmiş, giydirilmiş elbiseler var üzerimizde. Her şey akıl ve mantık değildir, para değildir. Her şey, hani demiş ya adam, her şeyi parayla alırım diyen adam, her şeyini parayla satabilen adamdır. O karakterdedir. Sistemi öyle çalışıyor. Her şey paradır diyen, parayla olur diyen adam, parayla her şeyi yapan adamdır. Değildir işte öyle. Siz siz olun beraber arkadaşlar, tutunduğunuzu bırakmayın. Doğrularınızı doğrulattırdınız ki bu asırdaki temsilcisi Risale'de tutunun lafla değil eylem dönemi az kaldı bilerek söylüyorum bir süreçtir doğumun son şeydir evresidir bu dönem bitecek ama muhtemelen şöyle bir ihtimal de var baya ciddi bir ihtimal maddi ve manevi bir kıyamet kopmazsa yani kopmaya doğru ihtimal fazlaya doğru gidiyor. Fazlaya doğru yani ihtimal küçümsenmeyecek bir seviyeye geldi. Yani maddi bir kıyametin kopmasına. Sistem kainatın kuruluşu küreye arzdır. Küreye arz da insandır. İnsan kayyumudur. Onunla kıvam bulur. Ee, şöyle diyeyim. Bir şey olduğu zaman dünyada 
kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü okumamışım fazla. Eğer tefekkür etmemişim ki meleği yağlardan böyle bir muamele cerrah etti. Kendimi böyle şey yapıyorum. Bir şey oturduğunuz zaman muhatap ilahi olduğunuzu ve rahmet ilahini çok kişiye bakmıyor. Bu tür muhatabiyetlerin varlığıyla devam ettiğinin şuurunda olmak lazım dünyanın. Üç tip model var insan. Haricin tesiriyle, harici ölçü yaparak yaşayan, ne derler, ne nasıl bakarlar diye giyinir, yapar, alır. İkinci bir model, harici hiç nasıl almaz, içinde ne doğarsa onu yapar. Birisi ifrat, birisi tefrit. Vasatı denir, dendiği gibi yapmak. Hiçbirisini ihmal etmemek. Yani bak bir daha söylüyorum. Doğrularımızı doğrulattırdığımız Risale-i Nur ölçülerinde tutunduğumuzu tutunun fiile. İddia, iddiayı geçme artık o. Oh, Şu sen çok iyidir. O oh, ben falan yere bağlıyım. Ben falan yere aitim. Aidiyete, aidiyetim var. Aidatımı da diyorum. Değil o. Sakın bırakmayın bakın. Bilerek söylüyorum. Bazı şeyleri diyemiyorum. Ee, ama böyle. Bu kadar kısır bir dönem görmedim. Ben hiç olumsuz sevmem. Olumsuzluk yok zaten. En bereketli dönem en olumsuzluk dönemdir. Böyle bir şey. 80 yıl. Yani Müslümanların çürütüldüğü dönem bir şey. İnsanlık zaten insanlık denen bir şey yok ya. Yani. Beşer var. İnsanlık denen bir şey yok. Yani insan ismine layık değil. Yani. O leş olmuş olmuş. Leş. Vitrindeki et. İnsanlık denen bir şey yok. Ahır zamanda Adem Aleyhisselam bile sığınmış. Ahır zamanda. Müslümanlardan bahsediyorum. Gene Müslümanlardan bahsetmiyorum. Müslümanlardan bahsediyorum. Onlardan da bahsetmiyorum. Beraber hareket ettiğimizden bahsediyorum. Ben kendi ayağımla mesulüm. Kendi elimle, gözümle mesulüm. Yani böyle bırakmayın, lakayt olmayın, ciddi olun, disiplininizi bırakmayın. Yani yaşantınızdaki doğruları sakın bırakmayın. Ne olacak deme ya. Yani. yani bunlar ne olur deme. Yaşantından taviz verme. Maddiyatından git. Yani derslerinize sahip çıkın. Kendinize sahip çıkın. Bu tür derslerin e, muhatap ilahi olmanın nimetini, zevkini yaşayın. Yani Allah muhatap etmiş, etmese bir nevi huzura kabulün olan bu dersler huzura kabul edilmezse bilin, bilelim arkadaşlar ki Allah elimizde almaz. Devamlı endişe mi Yani acaba son nefesimize kadar şey yapacak mı? Yani şöyle Yasin oturup öyle baktığımız zaman e, ille kendin için okumadığını bil. Bunu okuduğumuz zaman Mevle-i Ağla sakinleri Cenab-ı Hak seyrediyor, esma hükmünü icra ediyor, ahirete sermedi mazaralı oluyor, ruhaniler seyrediyor. Bu hava bedene bakan tarafı nefestir ama akla bakan tarafı, kalbe bakan tarafı farklı. Burada her şey, bu taraftan biraz şey oluyor ama arabanın şeyi gibi, sisli camı gibi, dışarıdan içeri gözükmüyor ama içeriden hepsi seyrediyorlar sizi. Hepimizi seyrediyorlar. Hepsi gözüküyor yani. Hepsi her yerden bakıyor. Evet. Bu şeyi sakın bırakmayın doğrudan. Tutunduğunuzu bırakmayın. Fiilen ama. Fiilen. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bima dersimiz 169. Tepecikteyiz. Bugün 15 mi? Evet. 15.08 Ağustos 2021 Tepecikteyiz. Mekanımız o. E, Dima dersimiz akılla bugün devam edeceğiz. Niye zikzak yapıyorum? Daha önceki derslerde de söyledik. Zikzaktaki kastım şu. Z kah zihin yapıyoruz. Kah emir, evamir. İmkan. Adem, 
Yani bir tarafa gidip de bir yasa gidip gidip sonra zihin okusak aa bu böyleydi ya atla bir daha geri dönelim olmasın diye. Giderken zihine de bir de bakıyoruz. Sonra e, emire bakıyoruz. Sonra akla bakıyoruz. Sonra Adem'e bakıyoruz. Gene akla dönüyoruz. Yani e, bir daha o gözde bakmamak. Mesela zihin okurken akıl okuyoruz. Akıl okurken Adem okuyoruz, imkan okuyoruz, böyle harmanlıyoruz. O bakışta bakmak, Adem'le akla bakmak, Adem'le e, zihine bakmak, imkanlı Adem'e bakmak, akla bakmak, böyle harmanlıyoruz. Bir daha geri dönmeyelim diye, o gözle bakmayalım diye. Bunu Müştabi'den öğrenmiştim. Onlarla alakalı şeyleri bütünsel bak, bir de geri dönme. Yani döndür, dönersin diye. Şimdi e, ner, nerede kaldık? Size gönderdim sayfa. Defter, 28. defter, 71. sayfa. Kastamonu 215. Düşündüm arkadaşlar bu aklı bir cümle cümle yapsam, plasa yapsam kıyamadım. Yani ezber gibi olur hükümleri okumak. Daha önce de, de biraz da bahsetmiştim. Şudur, isterseniz bakın Kastamonu 215, defterin 71. sayfasına diye öyle yapamadım. Çünkü altını doldura doldura gidelim. Nasıl? Bu temeldir. Ömrümüz aklı veya dima işlemeye yeterse gerisini artık ahirette yaparız. Yani ezmeyelim şu şeyleri. Kıyamadım yani. Yoksa çok rahat bunu yapabiliyorsun. Emir öyle yaptım. Evamir-i Tekvini'yi öyle yaptım. Emri Tekvini'yi öyle yaptım. Şimdi Adem, Adem'i yapayım dedim dün. Yapamadım, kıyamadım yani. Onu, yap onu yapıyorsun, bunu niye yapamadım? Yapamadım. Çok garip yani. Alabalık gibi, alabalık bilirsiniz değerleri gibi değil. Çok yağlıdır. Tuttuğun zaman lap diye atlar. Buradan çıkar, buradan çıkar. Her yerden kaçar. Tutamazsın yani. En yağlı bağlı. Biraz zekaveti vardır. İntihar eden bağlıktır. Sıcak yere atarsanız siz havuzdan aşağı kendisini dışarı atar, ölür. Öldürür kendisini. Orada ölmeyi beklemez. Ee, dere böyle. Aşağı, sıcak olduğu zaman yukarıya gider. Yukarıda da eğer kesmişsen, heylan olmuş veya birisi kapatmışsan, sıcak dışarıya atar kendisini. Çayırı atar, ölür. Biz çok toplardık dışarıda. Böyle bir şeydir. Akıl da sanki alabalığa benzetiyorum. Yoksa kendisine sarar. Sarmalar. Kastamonu 215. Yani Adem'i e, geçen hafta e, şurada onu ben size kulağa edeyim çok da ilginçti. Çok psikolojimize yardım ettiği için Adem değil konumuz ama geçen hafta en son onu konuşmuştuk. Fırak ebedi. Fırak ebedi. Fırak bizim dışımızdaki şeyler. Bizden ayrılmasıdır. Farkında, farkındalığımızı oluşturmuş, oluşturmuş. Oluşturmamışsa fırak olmuştur. Oluşturmuşsa fark alemi olmuştur. Fark alemi. E, bu fırak bizim, pergeli biz kendimize koyarsa haricimiz. Ayrılmalar. Bu ayrılmalar farkındalığımızı oluşturmuşsa fark alemine mazar olmuşuz. Bir de hicrani la ezali. La o da ezeli ama e, bitmiyor yani böyle. La te, tersini yapar. Hicran bu da bu bizden ayrılan fırakların bizde yaptığı acı. Hicra. Bizi yakıyor. Bizde yakınca Yakmaması, la ezali. Ama şöyle yakıyor. Azalarak yakmıyor. Çoğalarak yakıyor insanda. Mesela belki bir diyelim ki tarihinizde bir an yaşamışsınız bir dostunuzla. iki dakika, üç dakika, beş dakika, bir sene. Mesela eşiniz de ya. iki sene evlilik kaldı, üç sene, beş sene. Otuz seneden beri unutamıyor. Bu hicran. Eşle beraber yaşamak, firak. Bir sene... Belki de 10 seneni hala içine aldı. Bu hicra. Şimdi 
e, haricimizdekiler bizdekileri de aktif ediyor. Bundan kurtulmak çok zor. Kısacasını anlatayım. Bunu da akıl okuyacağım. Geçen haftayı özetlemek için. O zaman ne yapacağız diyor ustad. Firaka hicranı hicranı da firaka musallat etmek. Yani beni benim haricimdekileri benle beni de onunla harmanlayıp anlamlandırmak yapsak bile olmuyor. Kurtulamıyoruz. Yakıp yıkıyor. Sebebi nedir diyor. Kendine vücut verdiğin için vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Adem'i mutlakı ikisine musallat ediyor. Ne ne demektir? Seni yakıyor o şey seni yakıyor. Sen var mısın ki yanıyorsun? Adem'i mutlakı burada kullanıyor. Şu anda da sanki o bu manada gidiyor. Bu işte o. Bakıyor işte yaptıran şey yapması, bütün eşya etrafındakiler kaybolması. Sonra dönüyor kendine de bakıyor. Bakıyor. Sonra ayet imdadı yetişiyor. İmdadı yetişiyor. Aynı şeyde de kullanıyor. 26. Lema İhtiyarlar Lisanesi'ne. Ya me yecelu vildane şiba. Çok bunu ben beni meşgul eden ayetlerdendir. Yani Risaldi geçen ayetti biliyorsunuz 26. lema. O günler ki çocukları da ihtiyarlandırdı. Adem'i mutlak ne işimize yarıyor? Diyor ki senden ayrılanlar sana azap veriyor. E, sen yoksun ki diyor. Bunlar ne olacak diyor? Yani mevcudu hakikat hayal mı kabul edeceğiz? Esma hükmünü icra ediyor. Sen de vasıta olursun. Vesilelik cihetini alırsın. Sen vazifen bu değil aslı diyor. Ee, zat aynı olmak. Bir an yaşamak. Bir an ona muhatap ile olmak yetiyor. Adem-i Mutlak bu işe yarıyor. E, bir tanesi yani. Bu işe de yarıyor. Adem-i Mutlak e, bu işe derken zatı göstermek için. Hani geçen hafta demiştik. Kainatta Adem'i mutlak yok. İnsanda var. Neye benziyor dedik kıyas için? Kainatta zatı ile yok. Sıfatları ile var olduğu gibi. insanda e, zatı ile var. Kainatta zatı ile yok. Aynı bunun gibi. Peki insanda nasıl zatı ile oluyor? Çünkü Adem'i mutlakı var. Adem'i mutlak bir sebebi vücut değildir. Yani vücut olmaz. Vücut ee, bir mahlukatın şeyini gösteriyor. Yani, yani enfusi. Vücut, vücut zat-ı sıfattadır. Sanırım. Evet. Yani şimdi, buna Adem fakat şu, şu natatta zatta olabiliyor. Adem mutlak zatın taayyum ve teşahhus yani. etme sebebi. O için insanda var, kainatta yok. Olmayan olan gibi. Olmayan o olan gibi. Yani vücudun arkasında bir şey düşünmemiz. Yok lazım. olan, yok var olan. Yani gibi. Yani diyorduk bu nasıl oluyor? Adeta sır insanın şey işte. Zeminsiz zemini mi? Devam ediyoruz tabi. Olmayan şirkin insanda olması gibi olmayan Adem mutlakın da insanda Harika. Olması. Şirk, Allah'ın şirki yok ama insanda var. Bu Adem'i mutlak oluşturuyor. Kainatta şirk yok. İnsanda var. Kafasızın kafası değil mi? Ha gibi. Kafiri ki o yani her şey Ahiretin olmaması yok. Hep bu adem mutlak. Adem mutlak mı? Adem mutlak. Zaten öyle diyor. Adem, adem mutlak sırrı insaniye bakar demiştik. Yani adem yani. mutlak da onun e, adem mutlak olunca ademi sırf ademi adem hep barındırıyor. Üniversite diploması gibi. Yani sırrı insani tarafı insanın bak, adem mutlak bakar demiştik öyle bir. Tabi. Evet evet evet ama. Kafir de ona bakması. Kafirin mi? adem mutlak itiba şey olarak sistem itibariyle var tazamın etmiş ama iptal olmuş oldu. Adem mutlakı yok. Onda Adem var ya. Yani. yani şey dedik mesela üniversite diploması. Adam yani diyelim birisine var. Ortaokul lisede var ya. Herkeste üniversite diploması var. İnsan olmak. Adaydık. Kafirde de vardı bu. Ama iptal olmuş adam da. Ne çalışıyor onda? Adem mutlak çalışmıyor. Onda kainatta Adem sırf o bile çalışmıyor. Adem çalışıyor adamda. 
Yani Adem çalışmasın. Şey Adem mutlak çalışmasın. Büyük nimet yani. Evet. Anladın mı? Yani bu inceliği Adem mutlakın aktif olması çok şükür ya. Yani. Beşer sistemin aktif eden. Beşer yapan seni bu sahne. Yani sır insanı aktif eden yani. yani Sen meşgul oluyor, şey yapıyordu ki böyle. Eneyi almış. Kim almış? Sır insan. Nasıl olur ya insanda böyle bendeki o? Ya da zıttı gibi olabilir mi? Hani Adem mutlağı müsbet manada çözen ya da anlayan sır insaniye masal oluyor. Çözemez bir küfür mutlaka düşüyor. Ha, yani aynen, onun gibi. Şey aynen öyle. Yani artık bunu hamurlayacağız. Yani herhangi bir sonuca varmadık da Adem'e çalıyor. Daha Adem dersleri devam ediyor. Sonuç şudur demiyoruz. Ama niye geçen hafta iki defa ders oldu? Atölye bir mutfak çalışması yapmak istiyoruz. Yani böyle. Ortaya atıyoruz. Ondan sonra kaçıyoruz. Şeyde Adem mutfakta... Hasan abi. Ha. Efendim abi. İdam ebedi peki hangi Adem'e koyarsınız abi idam ebediye? İdam ebedi bu Adem mutfakta olmaz o. O çok düşük seviyedir. Çok düşük seviyedir. Kafir de var o. E, 142 sözlerde var ya. Hapsi müferit. Hapsi ebedi. İdam ebedi. Bu hep Adem'in içinde. O basit mertebe. Yani basit derken Adem'i mutlaka göre idam ebedi. Çok basit. Kafiri diyor Adem'i idam ebediyle mahkum eder diyor. Peki abi ahirette ida, e, Adem'i mutlak var mı? Ki? Yok. Hep insanda olacak. Hiçbir yerde ahiret şeceri katı yok. Çünkü kafir de hiç olmayacak yani. Adem mutlak hiç olmayacak kafir. Şeyde e... Cennette, şey, cehennemde de olmayacak onda. Mesela bir şey diyor, dünyanın akıbetini, dünyasının akıbetini küfür sayıkasıyla Heh. Adem mutlak olduğunu tevehüm eden adam için de terk-i lezai zevladır. Heh, bu kime sana bakıyor? Tevehüm eden insan, biz. Çünkü o lezaisin zevaliyle vukuğa gelen hususi ve mukayyet ademlerden Adem mutlakın elim elemleri her dakikada hissediliyor. Heh. Yani hissediyor. Bunu kim hissediyor? İşte var ol, va bize hitap ediyor bu. Adem mutlak yok diyor. Eva işte hissediliyor diyor. Kim de? İnsanda var. İnsanda var. Beşerde yok. Var ki sen hissediyorsun. Sen şey yap, uğraş. Bu bekleyen var. Nasıl bekleyen var? Yani beşerde, beşerde ayrı, insanda ayrı. O bize söylüyor ya yani, Anumestevi de. O hissediliyor. Kim de hissediliyor? Heh. Yani kafir gene Adem'i hissediyor aslında. Adem'i Adem hissediyor. Adem mutlaktan daha çok haberi yok. Yok yok yok. O nerede o? Ama biz onu değerlendirdiğimizde yani bir şekilde Müslüman ya da şey küfür, Adem mutlakın olduğunu sır insan hissiyle anlıyor. Onunla anlar. Fuat Aydın sesini kapa sevgili kar. Şimdi bu söylediğimiz var ya gene sonuç daha değil. Hı. Sonuç değil nedir o? Harmanlıyoruz. Çalışmam devam ediyor. Ama nereye kadar geldim? E, muhakematdayım. Muhakematta Adem 64 tane geçiyor. Kastamonu'da 8, e, 8 tane. Muhakematın üçte birini bitirdim. Bütün Adem'lere bakıyorsunuz. Tabii kesinlikle. Kesin hiç üşenmeden. Bu 29. Dilemay Arabi'ye de bakıp unutmayın. Bakacağım onu. Da... Mestevi Nuri'yi bitirdim. Kalı Mestevi'yi bitirdim. Tercümesinde Adem sırftan bahsediyor. He, mesela e, şeyde e, muhakimattan önce neydi? Sikirdiydi. Emir Dağı'nda galiba. Adem'i sırfa kaçamaz diyor. Boşuna uğraşma diyor. Adem'i sırfa kaçamazsın. Adem mutlak zaten Adamın dünyasında yok. Hatta benim diye Müslümanın dünyasına adı mutlak. Kim de var, kim de aktif oluyor? Sırrı insani, bu ene, enaniyet, emanetten fark eder. Bizim de konuştuğumuz şey. Tabii canım, fikir bu. Daha harmanlıyoruz, bile varamadık bile. O anladığımızı nasıl anlayacağız? Konuşamadığın zaman. Konuşamayacaksın. Yani orada kelam yok ki. Ama 
Ama şeydir, o adayı mutlak herhalde Allahu Alem kısmen açılırsa o ükteler, düğümler açılıyor. Herhalde e, miracın oluyor yani. Miracın oluyor. Miraç oluyor. Yani miraç ekber, miraç ekber en zirve mertebesi bunun herhalde. Zat ya. Müslümanın işte cennette Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazar ancak bu sıfatıyla olacak. Başlıyoruz akıl. Bismillah. Kastamonu 215, defter 71, Meclisi Nuraniye gönderdim. De, e, telefonunuza bakarsanız görürsünüz. 16. söz gibi Excel parçalar, parçalarında hakaik imaniyenin yüzer tılsımlarını keşfe izah edip bak hakaik imaniyenin yüzer tılsımlarını tılsım deyince sırrı da unutma keşfe izah edip aklı inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. Aklı inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. Tılsım. İşte bu hakikat içindir ki bu çok usandırıcı ve dehşetli zamanda hani dersin mukademesini yaptık ya bir nasıl bir zaman usandırıcı abiler dehşetli bak usandırıcı çok usandırıcı dehşetli bir zaman nasıl anlarız dehşetli olduğunu dehşetli olmadığını zehabine kapılarak ne, neresi dehşetli ya Şu yemek yiyoruz Derse geliyoruz, kitap okuyoruz, Amin. çay içiyoruz ha? Namaz kılıyoruz. Namaz kılıyoruz. Kimse karışmıyor. Kebap Kimse sana yapıyoruz. karışmıyor ha? Kebap yapıyoruz, yiyoruz. Çay. Yiyoruz ya tamam. Acayip bir şey ya bu, bu açıldığı zaman bu sır. Yani şu anda uykudayız Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam. Acaba uyanınca ölümümüz nasıl olacak? Ölüm anı. Uyanınca nereye uyanacağız? Uykudan uyanınca nerede nereye doğacağız? Çok tuhaf ya. Garip şeyler bizi bekliyor. Yani nereye uyanacaksın? Ee, beşer bunu hissetmiş ki sanaldayız diyor. Öyle filmler falan diyorlar. Bunu hissetmiş. Hissetmiş değil de ee, Müslümanlarla Afganistan, İran, şunlarla böyle işgal ettiklerinde bu öğreti İspanya'daki Endülüs devletinden böyle kaptıkları şeyle onu çoğaltmışlar film yapıyorlar ve eski klasik eserleri gelip burada oturuyorlar kütüphanede bir bu işten anlayan bana da teklif etmişlerdi 1900 92 veya 93 Beykoz'da bir adam geldi Amerikalı Türkçe biliyor tercüme ediyor görevli adam üniversite adına kitap alıyor klasik kitapları şey yapıyor Türkiye'de klasik eserleri alıyor bu işten anlayanlara büyük bir fiyat veriyor mesai geleceksin günde iki saat fazla da değil çok büyük bir para verecek ben okuyacağım diyor bu ne demektir bana Osmanlıca Arapçasını veya sen bunda ne anlıyorsun? Bana söyle. İngilizceyi çeviriyor. Amerika'ya gidip kitap yapıyor. Ve bizimkiler de e, bu, bu yobazların kitabı mı okunur diyor. O bunu tercüme edip İngilizce bastığı kitabı Türkçe'ye çevirip piyasada vay be Amerika'dan geldi diyor. Oysa onların e, inançlarında, itikatlarında, imanlarında, kültürlerinde, anlayışlarında, felsefelerinde böyle bir şey yok yani. Ama nasıl böyle bir şey çıkıyor? İman etmediği halde. Bu adam iman etmiş gitti. Ee, çoğusu da iman etmiş yapıyor. Bu bir temel olacak yani Hristiyan dünyasında böyle bir şey yok ki. Bizden alıyor. Bizimkileri çevirebildiği kadar çeviriyor. İngilizceye çeviriyor. Bak bizi Türkçe'ye çeviriyor. Türkçe'yi çevirebildiği kadar İngilizceye çeviriyor. Kitap basılıyor. Bizim aydınlarımız, çok yüksek aydınlarımız. O İngilizce çevrilen kitabı Türkçe'ye çeviriyor. Bize de takdim ediyor. Bu şunun suyunun suyuyla. Ondan sonra abi seninden bahsettiğin şu kitapta da böyle de var diyor. Onlar söylemiş aslında. Onlar, <gülüyor> aslında onlar söylemiş. 
Aslında onlar söylemiş. Ya. Şimdi dehşetli, usandırıcı bir zamanda usandırmayacak bir tarzda çok tekrar ile beraber aklı başında olanları Risale-i Nur'la meşgul ediyor. Bu aklı başında olmak meselesini şöyle demiştik. Akıl serbest bölgeye ne kadar hakimse o kadar insan aklı başındadır. Aklı başında olmanın alametinin biri de risalelerle meşgul olması. Yani kendi merak etmesi, farkındalığını uyandırması. Aklı başındanın alameti farkındalıktır. Bu çok önemli gençler. Aklı başında olan. Aklı başında olanları diyor Risale-i Nur kendisiyle meşgul eder. Aklı başında olmanın alameti merakla farkındalığının uyanması. Farkındalık. Yani ben insanın ne yapmam gerekiyor, ne yapıyorum. Ondan sonra inkar ve tereddütler akla bakıyor veya aklı bunlarla tasavvur bloke ediyor. İnkar veya tereddütlerle aklı bloke edebiliyor. Tasavvur. Aklın sıfatına benziyorlar. Nedir o inkarla tereddüt? Yani inkar ve tereddütleri akıl yapıyor. Devam ediyorum. Emir Dağı 104. Zihniniz buraya bırakın. Herkes işini yapsın başa burada. Yapsın. Vehim mi yapıyor, akıl mı yapıyor ya? Yani e, ya aklı da yatıyor vehim, tasavvur. Fakat netice itibariyle sonuç akıldan çıkıyor. Ya aklın içinde bir inkar şeyi var, tereddüt var. Ondan sonra veya tasavvurun içerisinde vehim dediğin gibi o yapınca malzemeyi şeye veriyor, da, akla veriyor. Ama sonuç itibariyle hüküm akıl veriyor. İnkar veya tereddüt. Tereddütte kalıyor. Emir da bir 104 ve ulema ilmi kelamın kelamın binler cilt kitapları akla ve mantığa istinaden telif edilip Yalnız o marifet imaniyenin burhanlı ve aklı bir yolunu göstermişler. Mantık, burhan, aklın sıfatları neymiş? Çalışıyor. Mantık Evet. Mantık. Mantık ve burhan aklı çalıştırma malzemeleri. Burhan. Burhan. Burhanla Delil, Mantık. Hücce, o şehri atıp yapalım. Delil, hücce, burhan. Burhan. Evet. Delil, tahayyül ve tasavvur. Emir 1.135 ve bazıların düştü akibeti düşünmek derdiyle aklı maaşı aklı maaş dünyaya çalışan akıl aklı maaşı sarsan hadiseler karşısında titremeyiniz. Şimdi öyle. Aklı maaş var. Aklı maat var. Aklı maat kendisiyle ve ahiretle Allah ile meşgul olan akıl. Aklı maaş, maaş var ya vez, vezne memuru gibi. Hemen basıyor düğmeye parayı alıyor. Peşinci. Peşinci. Şimdi dokuz tane Risale-i Nur'da akıl çeşitlerini bulabildim. Dokuz çeşit. Nedir o? Aklı balir. Balir. Aklı beşer, aklı evvel, aklı faal, aklı kül, külli, aklı maat, aklı maaş, aklı mesmu, e, rüşt yani, aklı selim. Dokuz tane akıl. Bir daha aklı balıya. Yani e, karşıyı değiştirebilme, mayalama özelliğine sahip. Sinir rüşt, sinir buluğu gibi. 
Mesela çocuk yapabilme yaşı seni bulu. Ama rüşt... Ya, akıl yani. Aklın bali olması. Aklın bali olması. Yani. He? Cesetle ilgili değil aslında. Değil. De örnek veriyorum bu alt seviyeden. Nasıl ki böyle hani çocuk yapabilme yaşı var. Bir de e, karşıyı mayalayıp, iksirleyip değiştirme özelliğine sahipsin. Ustadın o tabir kullanıyor. İksir ve mayalama. Aklı iksirleyip kalbi mayalıyor. Yani sütü mayalar gibi değiştiriyor. Ama maya kalbe ait. İksir aklı iksirliyor. İşte bazılarının aklı yani ki peygamberler, varisleri ve bu bu sahada yürüyen felemsal felemsal kişilerin akılları böyle. Aklı beşer var. Aklı insan değil ya. Aklı evvel var. Aklı faal var. Külli var. Maat var. Maaş var. Mesmu. Rüşt akıl. Aklı selim var. Bunlar da külliyattan şey topladım akıl çeşitleri. Emir Dağ 1 194. Risale'den okuyorum arkadaşlar. Biliyor musun? <gülüyor> Risale'de geçen akıllarla kalı cümleler okuyor. E şimdi onların her birisi diyor Emir Dağ 1 194. Onların her birisi pek az bir zaman sonra sana muvakkaten verdikleri azap yerinde bin derece fazla baki azaplara ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın bin defa ziyade onlardan alınır. Bir kısmı aklı varsa dünyada da kaldıkça gebelinceye kadar. Gebelinceyi renkli yazdım. Vicdan azabı ve idamı ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Yani bak usta gebelinceye kadar diyor. Bakın tabiri kullanı görüyor musun? Böyle bedihi bedihi kafirler bedihi bedihi kafirleri e, şey yapıyor. E, bedihi net olmuş kafirleri gebermeyi söylüyor. Ama bazılar diyor ya böyle çok acayip. Kraldan daha kralcı oluyorlar böyle. Cibali baba gibi böyle. Gavurcuklarıma bu topu niye atıyorsunuz diye Fatih'in topunu geri atar gibi. Şefkatiyle usta geber, geberme diyor. Değil mi? Geberinceye kadar diyor. Şimdi okuyorum. Ne anladık? Beşer bile değil abi ya. Değil. Beşer ölüyor. Kurban olsun da bunlar. Evet. Beşer ölüyor. Beşer ölüyor. Bu geberme diyor. Geberme diyor. Yani domuza da de denmiyor. Bu bir sıfat yani. Çok acayip ya. Çok garip. Yani geberinceye kadar diyor. Hiçbir şeyinden istifade edilmemiş ki bir sanki. Geberme sıfatı. Hiçbir şeyinden istifade edilmemiş. Hep zulmetmiş. Çok garip ya. Geberme tabirini niçin fazla durdum anladınız mı? A beşer de değil. Çok garip mahluk. Aşağılığın aşağılısı da değil yani geberme ustad gibi bir zattan çıkması. İdam ebedi, akılla akılda, e, maddi cehennem bizim bildiğimiz maddi alanlar, manevi cehennem ise ademi haleti ruhiyeler. İdam ebedi sözler 142'de ahireti inanmayan, ehli inkar ve dalalet için bir idam ebedi kapısıdır diyor. Tamam Ölüm. Bak ahireti inanmayan. Mesela böyle tipler var ya, böyle çok gariptir ya, modellerden size bahsedeyim. Allah'a inanıyor, ahiret inanmıyor. Allah'a inanıyor, hükümlerine inanmıyor. Ne tuhaflar diyor. 
Yani şimdi devam edeyim. Hapsebedi. Ne demek hapsebedi? Ona bir cümle şey yapmışım. Ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalaleti gidenlere bir hapsebedi. Cehennem diyor. Ustadın Risale'deki şey. Hapsedip ebedi ne demek? Ahireti tasdik ediyor. Fakat sefahatı bırakmamış. Bunlara hapsebedi. İdam ebedi ne peki nedir? Hapsebedi ile sorarsanız hapsebedi ile 142 sözlerde hapsebedi ile idam ebedi ne farkı var? İdam ebedi inkarcılar için kullanılıyor. Cehennemin cehennemi olan Adem'e düşer. Yani e, hapsebedi ahireti tasdik ediyor. Fakat İnanın. eyleminde yok. Şey etmiyor. İdam ebedi ise inkar ediyor. Hapse ebedi de inkar yok. Eylem yok. İdam ebedi ise inkar var. Bu tabirleri hafız sen iyi kavraman lazım. Bazen derse gel. Toparla zorla. Gerçi zor üstten geçiyor senin dersin ama sana çok lazım. Çünkü gideceğim memlekete lazım. Bu sözlerde 142 idam ebedi ile hapse ebedi Değil mi tabir? Hapsebedi inkar etmiyor. Allah ahiret kabul ediyor ama din, hayatında böyle bir şey yok. İdam ebedi ise inkar var. Allah ahiret inkar ediyor. Nereye gidiyor? O cehenneme gitmiyor. İdam ebedi Adem'e gidiyor. Hapsebedi cehenneme gidiyor. Onun bir üstü. Bunu e, ders aldığın yerde de cehennemin cehennemi Adem alemleri olduğunu desen de zor inanırlar. Çünkü bilinen memleket cehennem ve cennet. O kadar. Bunun dibi de var. Ya. Hapsebedi cehenneme, idam ebedi daha dip. Cehennem de taş e, ta, ne diyorlar? Şirket, taş olan şirketleri oluyor ya. Adem'e çalışıyor. Bak bir daha. Hapsebedi, idam ebedi. Sikey tasdiki gaybi 248. Ya aklını başından çıkar at, hayvan ol. Yahut da aklını başına alarak ne ol diyor? İnsan ol. İnsan olmanın alametini görüyor musun? İnsanı insan eden aklı başında olma ile o nispetle olur. Aklı başında değilse insanı vasıflar inkişaf etmiyor. Aklı başında olmak demek, aklı yapana aklı bağlamak manasına gelen vahiy bağlılığı nispetindedir. Aklı başında değilse aklın sıfatları aklı yönetir. Allah muhafaza. Cehennemini oluşturur dünyada. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Dünyanı, dünyada cehennemi oluşturur. Var ya buhran, bunalı. Allah size tattırmasın, bildirmesin de ben yaşadım be kardeşim. Vallahi yaşadım yani. Nasıl biliyor musun? Size ifade ettiğimi söyleyeyim. Nasıl bir şey olduğunuzu değil. Allah'a yalan söylenir mi? Tabii Allah biliyor. Şöyle der. Ya Rabbi, şemde yok da dünyada hiçbir şey olmasa hiçbir şey ben yeter ki şu halet olmasın. Ve piyasaya çıktığım zaman Rabbim biliyor arabadır, arabadır, makamdır, eştir, açtır, iştir. Hiç ama hep böyle sorarım. Ondan kalmış şu anda bende. Böyle şu mesela kaliteli Mercedes de veya şu bu, bu arabada biliyorum. İçi cehennem. Ya adam içinde ama neler yaşıyor? Hep böyle görüyor. Birisi sorduğu zaman mesela bazı ara, akrabalarım oluyor. Arabada biliyor. Gençtir. Diyor ki ya şu araba bak diyor. Öndeki arabaya bak diyor. O markası size gitmez diyor. Olur mu abi? Şöyle dayı diyor. E dedim ya baksana. Dayı diyor Mercedes diyor. Mercedes'in üzerindeki yazı görmüyorsun ki. Fani. Fani Mercedes. 
Yani bu laf olsun diye demiyorum. Oradan kalmış bende. Hiç alakadar etmiyor beni parası, makamı, arabası. Mutlu mu kardeşim, mutlu mu? O. Buna nasıl vardım? Bunu ilimle, tefekkürle olmuyor. Ben bunu yaşadım. Yaşadım. Çok acayip süreçlerden çına bak, eleklerden geçirdi. Yoksa bir derste böyle ele ele kalmaz. Korkunç böyle içsel cehennemleri yaşadım ya. Cen, cehennem belki de cennet olur. Ustad da diyor da kendisinde de var. Dert benim, dev, deva Kur'an'ındır diyor. E peki niye böyle oluyor diye sordum. Ve asıl imam olduğu için bunları yaşattıracak ki bu yaşayan zatın Kur'an'dan böyle bir talebi olsun da ders gelsin. Bize de faydalı olsun. Anladın? Bu sorulakta yaşamış miraç bunun sonucu oldu değil mi? Tabii mesela çocuğunu kaybedenler neyle teselli bulacak? Allah Resulü de çocuğunu kaybetti. Açlıkla çekenler Allah Resulü taş bağlar. Ya hapisteyim işkenceydim usta da bak. Örnek yani. Ağustayım Eyüp Aleyhisselam olarak. Zülme uğradım bilmem ne yapıldı bir sürü. Yani insanı olgunlaştıran, yapılandıran Servetle sihat değildir. Mesela bir şey söyleyeyim size bu manada. Petrol alıyorum dün. Ders, bir yer dersten şey dedim ya. Hastalardan, kanser hastalar, acıması çok ağır olan hastaları ziyarete gittim. Dün oydu komple gün. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bu Arnavutköy yolunda bir tane böyle petrol var. Türkiye'nin devletin petrolü. O devamlı oradan aldığım için bir şeyimiz oldu. Biraz da tena, fazla araba gitmiyor. Tanıdık. O amca hoş geldin dedi. Genç. Hoş bulduk. Nasılsın dedim. Sürünüyoruz dedi. Değil mi? Anlattım değil mi size sofrada? Atın. Sürünüyoruz dedi. Etkilendim de geldim ben bunlara da naklim. Allah Allah dedim ya. Farkındasın demek sürün diyor. Bak bastığın ayak var ya toprak. O bile böyle demiyor dedi. Eziliyoruz demiyor dedi. O da ilk defa görüyor sanki az asfata bakıyor. Ondan sonra dedim ya ne diyeyim? Bak şimdi çok hoşuma da benim de hoşuma gitti. Sürünüyoruz dedi. Değil mi? Ama Allah diyor ki melekler diyor ki ya Rab bunları niye yaratacaksın? Ondan sonra melekler diyor ki bu kan dökecek, fitne çıkartacak. Bu adamları mı yaratacaksın? Allah diyor ki onlara he ne dedi dedi diyor. Allah diyor ki dedim bak sürünüyoruz diye ne söylüyor. Ben halife yaratacağım. Allah seni halife yapmış, sen de sürünüyoruz diyoruz. Ya burada bir tane bir çelişki, bir tezat var. Ya, ya bizde var dedi. Ya sen halifeymişsin. Ama sen diyorsun ki sürünüyor. Lan halife sürünür mü ya? Sen bir, bir padişah, bir eli adam, bir eli bir adam. Dedi, dedim ki Yavuz var ya Yavuz. Mehdi'ymiş. Siyasi Mehdi'lerdendir Yavuz. Hilafeti getirdi Türkiye'ye ya. Demiş ki bütün o saltanatın debdebe döneminde şey diyor bütün bütün dünya benim olduğu halde niye gitmez gam kederim? Şeylerin alimlerine soruyor. Dedim, gam ve keder de varmış adamda ama sürünüyoruz demedi de. Senin gibi ifade etti. Alimlerine demiş ki, niçin gitmez gam, kederi? Ne dediler dedi o alimler? O kadar acayip ki, tamamen bıraktı şey. Bu sefer, çünkü aradığı bir şeyi bulmak için, o alimlerde bir tanesi demiş ki, gam turabiyle yoğrulmuş bir bedendir de onda. Gam turabi, yani... Gam olan toprakla yapılmış bir beden libası giydi. Bu libas sende var oldukça bu sıfatlar sende olacak. Aslında bunları şey için anlattım. İnsanı olgunlaştıran, e, yoğruluş hamuru ekmek yapan fırındır. Fırın. Yani ateş. Ateş olgunlaştırır. Ateş Adamı olgunlaştırır. Fakirlikle 
yani yoksullukla bir de hastalık bu sistemi aktif ediyor. Bu esastır. Hiç hasta olmayana siyat anlatamazsın. Hastalığı anlatamazsın demedim dikkat edin. Siyat anlatamazsın siyatta olduğu için. O psikoloji dersleri ne olduğunu bana sorur bizim yaptığımız o dersleri. Zaten o Türkiye'nin meşhur bir profesörü var. Hasan kardeş dedi. Rüştü abi varken o zaman Rüştü abi gelmişti. Ya bu o psikoloji dersleri diyor. Bizim diyor böyle şey ne diyor diyor. Benim dilimi çekiyor diyor. Yani dima kalp falan o endeksi. Ya bunlar dedi. <gülüyor> ben işime iyiyim ha dedi. Ona göre cevap ver. Ya bu yaşanmadan olmaz ha dedi bu. Abi hep yaşadım ben dedi. Ha bu ustad daha beter yaşamış. İki yerde söylüyor ve ondan sonra geçiyor. Dinim intiharda müsaade etseydi bugün Said toprak olmuştu diyor. Dinim intihara müsaade etmemiş yani. Etseydi. Demek ki bu aletlere kadar girdi. Niye yapıyor diye söyledim bir daha söylüyorum. Hasta olacaksın ki talebin olsun. Hasta olmayan talep olmaz. Ya. Dedim ki ne haber? Dün gittim hastalara. Nasılsın iyi misin? Vay eş eşek kafam. Bu kadar derslere davet ettin. Hiçbirisin. Ben bunu demedim ya. Yani. Hiç gelemedim. Gelmedim. Dedi. Hep işim var. işim var. Evet, evet. Hiçbir işim yok şimdi. Dedi. Ama nasıl geleceğim şimdi? Tu e yataktan tuvalete gidelim. Gidebiliyorsan şimdi git. Buradan kalkıyorum. iki buçuk saat veriyorum. İçeri geri derse gidiyorum. Hem de herhangi birisi davet etmiş. Yani benim meşgul olduğum dershane değil. Buradan gidiyorum. iki buçuk saat, iki buçuk saatte geliyorum. Beş saat. Bir, bir saatte ders yapıyorum. Yarım saat veya bir saatte soru cevap alıyorum. Şimdi gittim, gittim. Bir daha gidemeyeceğim. Biliyorum. Bak. Şimdi bak tuvalete bile gidemiyor şimdi. Kardeşim. Hastalığınızı da kıymetini Hasta olmayana siyat anlatamaz. Aklı başında ne demekti? Aklı serbest bölgesine ne kadar hakimse aklı o kadar hakimdir. Aklı başındadır. Onu da neyle yapar diyor? Akıl vahye bağlılığı nispetini yapar. Siki tasiki gaybi 256 mektubat 409 sayfasında ikisinin ha burası okunmuş. Atlıyorum orayı. Siki tasdiki gaybi 261. Gördünüz mü? O vakit kalbe şöyle geldi ki de o mutahayir akla. Şuraya bak. Mutahayir demek hayrette kalmak, şaşırmak. Akla ait bir sıfatmış. Aa! Tarikatta bu en yüksek makam nedir biliyor musun tarikat? Hayret makamıdır. Hay! Kesmanallah. Akıl hücretlerle çalışıyor. Hücret bulamayınca hayrette kalıyor. Ama ortada nefsin emirde ciddi bir hakikat var. Şimdi hakikati görüyor şu. Şu yaprakları görüyor. Yani onu da kullanıyor. Akıl hem delil hem bunu hem hücretle de çalışıyor. Evet. Mesela hücret el İslam İmam-ı Gazali. Hücret demek bir delil ispat manasında değil. En az 300 binden ziyade hadisi, ananesiyle, ravisiyle, metniyle ezberinde olana hücret deniliyor. Hücret el İslam İmam-ı Gazali. Hücret lugat manası değil ya. Yani. Lugat manasında barındırıyor ama o. Yani e, ne ile çalışıyor? Kaynakla çalışıyor diye söyledi. İmam-ı Gazali, hücret el İslam İmam-ı Gazali. E, 100 bin hadis bilene hafız denilir. Hafız Kur'an ezberleyene sonradan da ek denmiş. Hafız. Hücret kimdir? 300 bin ve ziyadesiyle hadisi ezber bilene. 
300 bin neymiş? Ahmet bin Ahmet ne kadar biliyordu abiyle? 1 milyon. Nasıl bir kafa? Ne bileyim öyle bir kafa işte. Şimdi bunu adam kafayı kaldırıyor. Bunları bildiğim için söylüyorum, tutamıyorum. Ya, Ahmet bin Hanbel'de, İmam Azam'da ben niye uymak zorundayım? Tuvaleti nasıl yapacağını bilmeyen adam bunu söylüyor. Hareti bilmiyor. Akıl yok ya. Akıl yok. Olsa? Olsa ne demez? Ya bir milyon hadisi, metni demiyorum. Rabisi, ananesini bilecek. Bunu kim kim, an filan, an filan, an filan. Nerede, ne zaman, kime, ne için söylemiş bu. Onlar da bilecek, ondan sonra o metni söyleyecek, bir hadis bileceksin. İşte niçin söyledim? Akıl, yani Burhan'ın dışında hücretlerle çalışıyor. Hücret, kaynakla çalışıyor. Vahiy ile çalışıyor. Yani, mutahir akla de, mesela, Allah Allah, Fesullah, hayret, aklın tefekkürden sonraki bir şeydir. Hayret makam. Risale-i Nur'un mesleği. Tefekkür mesleği ya. Tefekkür. Ziyade tefekkür. Yani ziyadeli, daha ileriz. Ama nasıl biliyor musun? Akıl aciz kafi ya. Divan-ı Harbi Örfi 10 Bu hükümet zamani istibdada akla, üstüme, akla hüsmet ederdi. Şimdi de hayata adavet ediyor. Şimdi e, her dönemin bir hükmü var ya eskide akla hüsmet ediyorlardı. Şimdi de hayata. E, şu, yani ne demek? Şu akla hüsmet niye düşünüyorsun? Şimdi ise niye yaşıyorsun? Devam edeyim. Hüsümet ve istibdat akla adavet manasına geliyor. Bir daha hüsümet ve istibdat akla adavet manasına geliyor. İstibdat hakik hakikaten akla adavet ediyor. İstibdat var ya istibdat. Zorlama. Yani. Zor, yani tahakküm altına almak. Şu an. Bu cebir varsa, he? Cebir varsa. Sen istibdat. Ne demek biliyor musunuz böyle? Ya ne tahakküm ediyorsun kardeşim ya? Ne makamını kullanıyorsun? Paranı, servetini, ilmini, yaşlılığını, hocanı, abilerini kullanıyor istib. Tahakküm ediyorsun. Tahakküm demek akla husumet yapmaktır. İstibdat onun için berbattır. Böyle düşüneceksin, böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Karşı, Bu kadar düşünce. Karşı tarafın aklına hüsumet mi oluyor? Ha, ha karşıya aklına, aklına hüsumet ediyor. ediyor. Düşmanlık yapıyor aklına. Düşünme. Benim dediğim gibi düşüneceksin. Akla hüsumet, aklı şey yapmıyor. Ama o hüsumet demek ortak alanı kullandığımız gibi anlaşılmasınız. E, dershanedeyiz, evdeyiz. Evde herkes çemeşini pat diye atsa ortaya. İçtiği kahveyi bıraksa bir kenara, içtiği yerde bıraksa buraya koydun. Böyle bir şey olur mu? O demiyoruz. O zaman orada değil yani bu söylenilen. Ee, o ortak tarafta kardeşim yapma. Bu hüsmet değil. Hani bunu eylemsel değil. Ortaksa ortak sağımızı beraber koyun. Yani aklı melekelerine niye böyle düşünüyorsun? Niye düşünüyorsun? Mesela bir misal edin. Düz oku. Düz oku. E Kur'an'da okuyor. Yan sana ne soru okursa mealini biliyorsun. Adamlar 350 bin tefsir yapmış ya. Haflerin sıfatıyla mana çıkartmış. Hem de sahabe nereden ya? Nun harfinden adam kitap yazmış. Bir alim çıkıp da dememiş ya sen ne yapıyorsun ya? Kur'an'a dememiş ya. Bu akla hüsumettir. Aklı tek tip kabul etmektir. O konfeksiyonda olur tek tip. Ve askeri de. Oldu oldu bu bot. Böyle giyeceğiz. Bu elbise uzun geldi. Olsun gelmeyecek. E giydim. Olsun ne yaparsa gel çekilsin. E, diktireceğim. Öyle diktirme yok. Olacak işte. Anlıyor musun? Akla hüsumeti anlıyor musunuz eylemsel? Böyle düşüneceksin. Tamam. Ne anladım? Sus. 
Konuşma, konuşma, anladığın gibi olsun. Sen de kalsın o. Çoğalmaz. Ya Kur'an'da yok ya. Kur'an'a ne diyor biliyor musun Kur'an'a? Size apaçık bir kitaptır diyor. Kur'an değil mi hale? Ama peygambersiz olsa anlaşılmaz bir kitaptır diyor. Şey kağıttan ibaret. İslamiyet'e istidat demişler. Ya. ya. Ama bu, böyle zevatlar çıktığı zaman karşında da bu cevabı alırsın. Akla üsmet ediyorsunuz, istibdat ediyorsunuz. Niye ilmin dışarıya çıkmasına, ilmin üzerindeki battaniyelerin kalkmasına müsaade etmiyorsun? Ne zaman ne zaman istibdatlar medreselere, tekkelere, eğitim yerleri girdi, gazalileri, rabbanileri çıkartamıyoruz. Müdin arabileri çıkartamıyoruz. Tek tip bir şey çıkmış sanki Kore yani. İlim adamlarını çıkartan yetiştiremiyoruz. İnanın bana içim kan ağlıyor. İlim adamı yetiştiremiyoruz. Acayip acayip de bakıyor ha. Din düşmanına böyle bakmaz. Hayır. Bir bir maruza böyle davranmaz. O belki nurcu olur diye. Acayip iltifatlar, simitler, çaylar buyurun. Sen gidince hmm. Hayır. Acayip. Yani bu yetiştiremiyoruz. İlim adamı yetişmez ki. İlim adamı yetişmez. Akla hüsmet yapılıyor. Akla hüsmet bu demek yani. Yani sanki Kur'an ve herhangi bir alemin kitabı senin anladığın mertebe. Ya bırak eklensin. Ben bir şey anladım sana. Salayım bunu. Sen böyle anla değil. Bunu da kullan da daha üstte çık. Kafama bas çık. Bas kafama ya. Böyle anlamaz sen. Bu zaten anlaşıldı. Bu seviyede kalma. Ben böyle anladım. Sen şimdi malzeme yap. Daha üstünü anla. İlim adamı böyle çıkıyor. Zaman da şerh ediyor sanki değil mi? Zaman da bunu şerh ediyor. Şu an sanki... Öyle atıyor ki se seni zaman sahile seni nehirden dışarıya atıyor. O hareketliliğinde Atıp gidiyorsun, silinip gidiyorsun. Hiçbir katkın olmadan hizmete, hiçbir ilim sahasına katkın olmadan ya gitmişsin işte. Hiçbir katkın yok. Mesela misal vereyim. Hulusi abinin katkısına bakın. Cilt cilt böyle dosyaları var. Hulusi abinin. Benim belli ki cilt var. Elazığlı Hulusi abi. Mehmet Feyzi abinin sözleri. Zübeyir abinin şeyleri. Ya, bak katkı yapmış gitmiş. Lugat yapan işte abi. Ya. Filist yapan o. indeks yapan o. Niye bakıyorsun? Ya. Yani niye fazla durdun? Eski hükümet akla hüsmet ederdi. Şimdi hayatı hüsmet ediyor. Hmm. Niye düşünüyorsun? Akla hüsmettir. Şimdi niye yaşıyorsun? Yani acayip bir şey Demek ki bir daha hüsümet ve istibdat akla adavet manasına geliyor. İstibdat ne kadar zor. Hakikaten akla adavet ediyor. Yani istibdat sahibi niye aklını çalıştırıyorsun diye akla hüsümet ediyor. Düşünebiliyor musun? Ne aklın çalışıyor ya? Niye öyle farklı anladın ya? İstibdat dediğimiz ve istediğimiz gibi olacaksın demektir. İstibdat dediğimiz ve istediğimiz gibi olacaksın. Ama şu olsa yanlıştır. Dibaceler yaparlar. Şer ve izah ederler. Büyük zatların e, ait değil, hadis de değil. Büyük zatların kitapları var böyle. Şöyle çerçeve altına alınmış. Onun dışında kenarına şer ederler. Hem de şerin de şerri var biliyor musunuz? Biraz kitap karıştırmışsanız, biraz mürekkep yalamışsanız, metin, alimin metini, birisi gelmiş, şer yapmış, Ondan sonra gelen zatlar o şeri bile anlamamışlar. Metnini değil. Şeri bile anlamamışlar. O şeri de şer etmişler. Ben üç tane şehri okudum. Üç tane bir gösterdim. Talikatta falan da üstad zaten şer yazmış. Üstad yapmış. Mantıklı eserin şerrini yapmış. Yapmış. Şer yapmış üstad. Bir de şimdi Nur Talib o ustadın şerrini şer yapıyor. Mesela karşıdaki de var. Yani malum. Kardeş uğraşıyor Allah razı olsun. Ustadın, ustad şer ettiği kitap var, talikat. Ustadın o şerini şer yapanlar var. Çalışıyorlar. Anladın mı? 
Ama Allah nasip edecek daha. Samimi olacaksın ki biraz şeyin olsun. Divan-ı Harbi 28. Fakat o hatam medrese ilmiyle dünya malını isteyenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldu. Aklım, aklımı feda ettim, hürriyetimi terk etmedim. O şefkatli sultana boyun eğemedim. Şahsı, şahsı menfaatımı terk ettim. Mesela usta ne yapsattılar biliyor musun? İhsan-ı Şahane'yi reddettiği için. İhsan-ı Şahane nedir? Padişah bir kes altın verir torba. Kaç tane varsa içinde. Onu kabul etmemiş. Ne demek bu? Ha? Rüşvet mi veriyorsunuz demiş. Ee, yani şey demiş. Bu demiş yani beni bununla mı alacaksın ben? Nasıl padişahın şeyini O zaman deli olması lazım. O ne dedi bakayım? Ma, ne anlamışız? Hürriyeti şahsı menfaatına takip edenlerden gidiyor. Bak bir daha. Hürriyeti şahsı menfaatını takip edenlerde gidiyor. Şahsını değil, umumi menfaatını istik, istikamet şey, menfaatını istemek hem aklı başında olmanın hem de hür ola, olmanın alametiymiş. Mesela çok iyi biliyorsun ki ben bunu alsam yapsam hürriyetin gidecek. İstibdadı kabul edeceksin. Dayatmalarını kabul edeceksin. Mesela ben diyor bir ekmek parçası verecek kuru diyor. Ama onun istediği zamanda istediği şekilde dua etmek zorlamasındansa aç olurum yamalı elbise giyer. Mesela veriyor biraz. Mesela kardeş dua et ha. Bak bunu dua et ha. Annemin adı da bu babamın da çocuk şu anda falan. İsimleri de diziyor. Ondan sonra bak bunu da gönderdik ha. Aynen. Şaka değil mi? Ay ay ben hiç anlattığım misaller hiç uçuk değil hep yaşadıklarımı söylüyorum. Diyor ki niye şerve izah ediyorsun? Ne diyeyim? Niye ilim yapıyorsun? Niye üzerine çekirdeğin üstünü toprak döküp de ağaç oluyor? İstibdat Elhamdülillah. Ama zaman onu şerh ediyor. Duman ediyor seni. Atıyor kenara. Hiçbir katkın olmadan, bir Müslümana faydan olmadan çekip gidiyorsun. Kendine. Bak, kendine kalmıyorsun. Sen sana kalmıyorsun. Kendine bile zor. Kendine bile zor vallahi. Allah'ın, Allah aşkına ya. Hulusi abinin şöyle kaç tane cilt kitli şeyi toplaması var dostlarız bilmiyorum ben ama bende iki tane var böyle. Ne acayip şeyler yapmış. Hem de külliyatta da geçiyor şeyleri, şeyleri. Barla da çok geçer. Ama ustattan sonra yaptığı şeyler var. Külliyata tabii girmez. O ustat onaylamamış. Ama kader hakkında kelimeleri sormuşlar abiye. Mekanı cennet olsun. Şefatına nazar edilsin. Amin. Ondan sonra kader hakkında mesela mastarla e, mistarı sormuşlar. Şunun bunun ne kadar şeyler var. Bak bak meyve bırakmış gitmiş. Sen hala uğraş. Divan-ı Harbi Örfi 54 Kuvveti aklın imdadına ve hissiyatı efkarın arkasına gönderiniz. Görüyor musun? Ne demek? Hissiyatlarla efkarlar kuvvet bulup idame eder. Bir daha arkadaşlar. Hissiyatlarla efkarlar kuvvet bulup idame ederler. Meziyetlerini kuvvetlerini aklın imdadına verilirse Akla galip olur. Çünkü göz de görülür. Aklımızla bedahat de biliyoruz ki aletidir bakın. İstikametli olmanın alameti de kainattaki icraatlarını sahibi hakikilerine vermesiyle görünür bilinir. Aklın istikameti nedir? Kainatta saniyini görme nispetindedir. Aklın istikameti bu. E, alameti bu. Ben Risale-i Nur'a tabiyim, ben efendim Kur'an'a tabiyim, istikametliyim. E, alameti nedir? Kainattan, sanattan, sanatkarını yani saniyine verebildiğin kadar. Alameti o. Kendinde göreceksin. Efkar için ne dersiniz abi? Efkar. Fikir, yollar. Aklın yoludur. Yöntemdir. Ama yol derken yürünen bir şey değil. 
e, projedir, proje. Fikir projedir. Yani eskilerin ustadın tabiriyle yoldur. Yol ne demek? Yani böyle arabaların, caddelerin gittiği değil. O en düşük manası, sureti. Fikrin de sureti var. Yoldur. Ne demek? Hakikati nedir? Şey, kanuniyeti. Proje, proje. Hangi fikirle geldi? Akıl bunun üstünde artık. Evet. Tabii işleyecek. Muhakkemat 14. Alimi hayvana türde biniyeyi istihab eden bir katre suya aklın hürde biniyle temaşa ediniz. Ne demek? Hani var ya böyle Kur'an deseydi ben o üstünü hatırlamayabilirsiniz. Kur'an böyle bedi bir yola giriyor. Aklı güya çalıştırmak için aklı da zorlayacak misal vermez. Mesela dese ki Kur'an şu gözde gözükmeyen, şu gözükmeyen tırnağın arasındaki milyonlarca mikropla şöyle düşün. Lan bu zaten gözükmüyor. Yani aklı anlamadığı anlamadığı bir şeyi anlamak için anlamayacağım bir misal vermek. Ne anlamışız? Aklın bir sıfatı da hürde binlikle bakmak. Yani ne demek? Mikropluk, mikropluk yapmaktır. Yani zahirde görülmeyeni, gözükmeyeni ortaya koymak. Mikroskopluk. mikroskopluk. Öyle mi? Ha, mikroskopluk Aynen. yanlış yazmış. Mikros... Tamam. Kopluk yapmak. Yani gözükmeyeni, aklın bir sıfatı neymiş? Gönür, görünür hale kılmak. Etmek bu oluyor değil mi abi? Görünmeyi... Daha sonra olmuş abi. Hmm. Dairesi o. Evet. Muhakemat 18. Biraz gidelim biraz böyle biraz evet. sıkıntımız oldu ya. Hani fazla durmadan zaten duracak bir şey değil. Bir yani bedi olan, Risale'deki olan çok sorulan ama bana bize de tevafuk etti. Sorulan şeyler mesela. E, Akla Hüsmet neydi diye çok sorarlar. Çok yazı gelir. Çok yazı geliyor. Akla Hüsmet ve hayat hüsmet yani akla hüsmet olur mu işte bu istibdat ve tahakküm akla hüsmettir. Mahkemat 18 kalbin sektesini ve cevhe cevheri nurani olan aklın sekeratını ilan etmek demektir. Akıl cevheri nuranidir. Nurani bir cevherdir akıl. Bunun ölümünün bir şeklini üst tarafta şöyle diyor. Akıl nasıl ölür? Kezalik, hakaiki mahsa ve mücerredat-ı sırf, sırfeden olan maneviyatta maddiyunun hükümlerine muracat ve fikriyatı ile istişare etmekmiş. Yani ne anladık? İşi erbabına, eyline danış, danışmamakla Latife-i Rabbaniye denilen kalbin sektesini iki, ceveri nurani olan aklın sekeratini ilan etmek demektir. Demek, aklın alameti her şeyi ehline muracat etmek, danışmak ve istişare etmek. Akıllı olmanın alameti, bilmediğim bir şeyi ilk önce bilmiyorum deyip, ehline muracat etmek, ehliyle danışmak, istişare etmek. Hep bu yani aklı tanımak için çeşitli şey ya, enfusi, zahirisini, batınısı, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, sureti. Aklı her çeşitli tanımak için bunları da hep aldık. Bu, bu akıl tabii şey akıl değil sanki. Böyle insandaki cihaz olan akıl gibi değil de aklın nurani deyince daha böyle farklı yani. Akılsın. Evet nurani dedi yani. Evet. Yani da akıldan daha şey yaratmadım mıydı öyle bir... Evet, hadisi kutsi var. Akıldan daha kutsi bir cevher yaratmadım. Yani o bizim aslındaki bizdeki cihazdan bahsetmiyor sanki. Yani o... Yok bu tezahüründen bahsediyor. Nasıl anlarız bir insanda akıl var mı? Yani aklı başında mı? E, bilmediğini bilirse, bilmeni, bilmediğini bilmen alameti de nedir? İş ehline sorar, istişare eder, danışır. Akıllı olduğu anlaşılır. Yani o, o kadar öyle cevher olan, kıymetli olan şey tarafı nasıl ne ki acaba aklı? Yani Nurani bir cevher olması, aklı öyle akıl... Kelamına muha, muhatap olacak seviyeye çıktı diyor ya. Yani Kelamına muhatabiyet tarafı mıdır? Akıl? Evet. Esas ce cevher tarafı o. 
Yani sözlerde diyor ya, e, kelamına muhatap etti. Muhatap olan o noktada akıl değil mi? Evet, muhataptır. Ama pek bunlar nedir? Tezahürü, aklın ara, alameti yani. Akıl başında mı? Onun için bırakmadım dedi. Ya tamam da okuduk da hep enfus enfus. Fiil de nedir ya? Bilmiyorsan, bilmediğini bileceksin. Eğiline danışacaksın. İstişare edeceksin. Aklın başında olduğunu alamet. Biraz önce nedir? Başka bir şeklini söyledik. Akla hüsmet ne demektir? Hayata hüsmet ne demektir? <gülüyor> Adam akla hüsmet ediyor. Çalışmayacak akıl diyor. Çalışmayacaksın. Neyse o. Akla hüsmet. Mahkemat, yani bunları biz okumasak, bilmesek nerede bileceğiz bunu? İlla enfusi manası cevher itibariyle değil Osman da tezahür etsin surette. Surette akıl bunlarmış. Mahkemat dilimi. Hem de haka, haki, hakiki olan akliyat, akliyatları ile mevhum ve mümeh, mümevveh olan şu hikmet. Mevhum ne demek? Aslı olmayan, gerçek dişi, hayal ürünü asılsızmış. Lügatını veriyorum. Mehum bu. Mehum bu. Vehimle alakalı. Mümevve ne demek? Vehmi, hayali, sahte görünüşüyle alakalıymış. Şimdi konuşuyoruz. Ne dedi? Bir tanesi tasavvur, bir tanesi de tahayyülle alakalıymış. Şimdiki hikmet tahayyül ve tasavvura bina edilmiş akla çıkmamış akıl zannediyorum şu andaki hikmet var ya tahayyül ve tasavvuru e, konuşuyor akıl zannetmiş akla çıktığını zannediyor oysa aklın sıfatları ile hük hikmetini bina etmiş aklı çıktığının alameti o aklı aklın ustasına bağlamasıyla olacaktı. Aklın ustasına, sahibine aklı bağlamasan aklı gibi görünürken aklın sıfatlarıyla alakadar olabilmiş. Yani zeka da öyle. E, dikkat ederseniz ehli dünya hep zekayı pompalamış. Zeki insan, dahi insan. Öyle değil mi? Hep bunu pompalamış medya. Dahi, zeki, Hatta ne adam ya ne ezberlemiş Ezbe, ezberlemiş ezber e, devamlı pompalamış aklın aklın hep sıfatları e, aklın ustasına sahibini aklı bağlamasan aklı gibi görünürken aklın sıfatlarıyla alakadar o olabilmiş mesela zeka deha gibi aklın sıfatlarını akıl zannetmiş. Ne, ne çocuk ya, ne zeki ya. Akıllı değil ki. Zeki. Deha. Acayip bir hafıza var. Okuduğunu ezberliyor. Ne akıllı ya. Değil işte. Mahkemat 35. <gülüyor> Beşinci asırdan on ikinci asra kadar ben mazi ile tabir edir. Bundan sonra malumdur ki yani burada gelecek arkadaşlar. Kaçıncı asırda şimdi? He? 14. 5. asır ile 12. asra kadar ben mazi derim diyor usta. Bundan sonra malumdur ki insanda ne olacak? Müddebiri galip ya akıl veya basardır. Tabiri diğerle ya efkar veya hissiyattır. Yani veya o ya haktır veya kuvvettir. Gene anlamadı. Veya ya muyulatı kalbiyedir veya temayulatı akliyedir. Gene anlamadım. Veya ya heva veya hudadır. Bu metin devam okuyorum. Hiç üşenmeden yazdım. Metni okuyorum. Buna binaen görüyoruz ki Ebnai mazinin bir derece safi olan ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak gayri münevver olan efkarlarını istihdam ederek 
şahsiyet ve ihtilaf ihtilaf meydan meydana aldı. Fakat Ebnai müstakbelin bir derece münevver olan efkarı heves ve şehvetle müzlim olan hissiyatlarına galebe ederek emrine musahhar eylediğinden hukuk umumiyenin hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. İslamiyet bir derece tecelli etti. İnsaniyet. Ha, insaniyet. insaniyet bir derece tecelli etti. Beşaret veriyor ki asıl insaniyeti kübra olan İslamiyet Semai müstakbelde ve Asya'nın cinani üzerinde bulutsuz güneş gibi tertev evşan olacaktır. Şimdi bunlar ne anladık? O kadar güzel bir bereketli bir yerler ki bu. Bakayım ne çıkartacak bizimle alakalı konuda. Arkadaşlar, insanda müddebir galip şuymuş. İnsanda hakim olan ya şu ya, ya akıldır ya gözdür. İnsan ya düşündüğüyle görür veya gördüğünü düşünür. Ya aklıyla hareket eder yani ya da gözüyle. Başka ya efkar veya hissiyattır. Yani ya projesi vardır. Yolu vardır. Yo yolu vardır yöntemi. Hani de dersin başında bir ısırmak için üç tip modelden bahsettim. İfrat, tefrit, vasat. Neydi o? Ee, sırf dışarıyı esas alıyor. Esas alıyor. Ne derler diye giyiniyor. Ne derler diye yaşıyor. Bedeni kutlaştırmış. Kilosuyla devamlı meşgul. Ee, ne derler? Ruhum ne der? Yani 29. sözden söyledim bunu. Ee, ruh hesabına beden kabileşmiş. Bu, bir bu var. Bu ifrat. İfrat etmiş. Tefriti nedir? Hiç bundan alakasız, kendi hissiyatıyla hareket ediyor. Böyle. Bu da deli cinsinden bir şeydir. İçsel do doğuşlarıyla hareket ediyor. Vasıtı nedir? Vahiyin hakikatiyle kitap, sünnet, icma, kıyasın temsilcisi olan asıl imamlarına göre yaşıyor. Bu vasattır. Şimdi buna göre bir de bakın. Bu asıl insanı, her asıl insanı ya aklıyla hareket ediyor, ya gözüyle. Ya aklı ya aklı göz olmuş veya gözü aklı ol. İki. Efkar ve hissiyat. Ya projesi vardır. Ya işte coşmalarla hareket ediyor. İşte evde daha çok. Yani kadınlarda bu daha şey. Devamlı onun için değişkendirler. Tutakları bu ya. Onun için bir e, sağlam bir otoriteye ihtiyacı var kadının. Yani sert erkeğini sevmez gibi gözükse bile Böyle yaslanacağı böyle, benim koltuk gibi olmaması lazım, böyle istememesi lazım. Böyle, İki, bakın, ya sert, sert adamdır, ee, sevmeyi gibi tepkiler yapar ama aslında içten içten sağlam bir yerle güven hisseder. İnsanlar ya aklıya hareket eder dedim, ya gözüyle, ya projesiyle, ya içten doğmalarla, hissiyatıyla veya ya haktır hareket sebebi veya kuvvettir aylar gibi veya ya hikmettir veya hükümettir yani ya hikmetle hareket eder ya da hükümetin böyle koyduğu şeylerle onlarla dini imanı olur ya muhilatı kalbiyedir veya temayülatı akliyedir ya hevadır veya hudadır insan hareket eden Hareket sebebi, zembereğin sebebi. Çok bereketi paragraf ya. Bakayım başka ne çıkacak? Mazi, mazi ise bir derece safi olan ne vardı orada? 12. asra, 5. asırdan 12. asra kadar şu vardı. Ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak gayri münevver efkarlarını istihdam etmek. Yani o zaman ahlak ve halis olan hissiyatları galibiydi. Çünkü çocuk sokağa bıraksanız çocuk mükemmel olurdu. Terbiyeli olurdu. Sokak yetiştiriyordu. Şahsiyet ve ihtilafat meydan aldı şimdi. Şahsiyetçilik ve ihtilafın zemini neymiş? Bir daha. Şahsiyetçilik ve ihtilafın zemini. 
insanın ahlakından ve hissiyatından galip olmasından ne, ne şinema buluyor? Bir daha abiler, bu çok önemli. Bak dikkatini çekin. Şahsiyetçilik, şahsiyetçilik falan şeyh, falan hmm. abi, falan tarikat, falan cemaat çok ısrar ediyor. Oysa bunlar hep bastaydı. Nurculuktan, tarikatçılısından, Ahmedinden, Mehmedinden her şeyin vasıtaydı. Nere? İmana ve Kur'an'a, İslam'a. Ama ne yapmış? Şahsiyet, şahsiyetçilik. Bir de ihtilaf. Nereden çıkıyor? Bir, insanın ahlakında. Birincisi bu. Kendi kendi ahlakında, mizacında. Bu çok önemli. Ahlak. Şöyle bir şey diyeyim mi size? Beni düşündüren bir şey. Ya kardeşim Risale senelerce okuyor. Ahlakından zerre kadar tavsiye vermiyor ama iyi ders alıyor ve iyi biliyor. Gene bağnaz, geçimsiz, itici. Böyle bir tip ya. Yani. Dedim ya, beni meşgul eden neydi biliyor musun? Risale-i Nur bunu terbiye etmemiş mi diye. Oysa şu alarda diyor. Risale-i Nur sizi terbiye etmiyor mu diye. Sakın şüphelendirmesin diye. O niye olmadı diye söylüyorum yani. Ben kendi tespitim böyledir demem haşa. Bütün dersten de öyle. Kafa kaldırdım her şeyden anladım. Niye onu terbiye etmemiş? Çünkü terbiye olmaya kendini açmak. Bloke et. Ne demek o blok etmek? Kendi bilgisine kanaat et. Anladığın kendisine yeteceğini zannetmiş. Bilgi sonuç zannetmiş. Yaşamadıkça eşeğin üzerine kütüphane yüklersin taşır ya. Alim olamayacak. Bir daha söylüyorum. Bu kadar dua aldı. Ahlakı niye düzelmiyor? Mutlaka herkesin bir cevabı var. Bir sürü şeyler ama... Ben veciz bu makamda söylüyorum. Bir, kendi ağır ahlakını düzelmesine kapı açmamış. Bırakmamış misal olarak kendisini. İki, hissiyatların galip olmasından, demek ki şahsiyetçilik ve ihtilaf bir insan evde niye ihtilaf çıkarır? İkide bir. Kadın ve erkek. Gel buraya hizmete. Niye dershanede böyle veya hizmette? Niye ihtilaf çıkartır? Gel siyasete, devlete. Niye böyle şahsiyetçilik, ben merkezli ve devam ihtilafı pompalıyor? Niye pişer görür? Birincisi, onun ahlakından. İkincisi, hissiyatların galip olmasından, galip etmesinden oluyor. Bu kadar veciz cümle. Ahlakı ağır kardeşim. Niye ağır? Bu kadar okudu aldı. Hani rastlarsınız ya size ailelerinize gittiği zaman sorarlar. Ya oğlum, kardeşim, bu adam da falan ama zerre kadar ahlakına bir değişiklik yok. O bildi. ilim sahibi olmadı. Kendisinin değişmesine müsaade etmedi. Hangi tiplerdir diye merak ettim. Ahlak güzel. İnatçılar değişmezler. İnatçılar değişemezler. Mümkün değil. İnat eder. İnatın ifrat tarafı. Değişemez. Demek ki insanın ahlakından şahsiyetçilik ve ihtilaf çıkıyor. İki, hissiyatıyla hareket ediyor. Fakat 12. asırdan sonra avamda değil havas tabakasında ne varmış? Münever olan efkarların Heves ve şehvetle müslüm olan hissiyatlarına galebe ederek emrine musahhar eylediğinden hukuku umumiyenin hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. Ne demek diye okuyacağım. Yani ne demek? Şahsi hukuka nispeten umum hukuk galebe olacak iken şahsi hukuk yerine umum hukuk galip olsaydı Olması lazım. Mesela bana bunu niye dedi? Umum hukuk olduğu için. Bir şahsi hukuk var. Bir de umum hukuk. Şahsi hukukla umum hukuk çatışırsa şahsi hukuk nazarı alınmaz. Hasan abi şey olur sen olacak. 
umumi hukuk var ama sen şey hissiyatını karıştırıyorsun. Evet. Ondan sonra diyorsun ki umumi hukukla hareket ediyor. Ama şahsi şeyim var. Şahsi hissiyat. Yani onu senin daha zorlaştırdım senin sorunu da. Kendi hissiyatını zannediyor ki umumi hukukla hareket ediyor. Bak şimdi mesela diyelim ki ben böyle bir makama geldim. Hissiyatımla hareket ediyorum. Belli. Ama ben belli değil. Ben umumu hizmeti koruyorum zannediyorum. Oysa set ediyorum. Mesela ben şöyle bir şey. Evet. Uygulamalı bir örnek vereyim. Yani iş karışıyor. Çok böyle hani umumi deyince çözülmüyor aslında. Çözülmüyor da. Yani ne, ne? Var hadi ya Allah bismillah diyorsun. Ortalık gene karışıyor. Karışıyor. Ne diyor umumu? Ya hizmete kanaat etmek. Hizmetin sahibi zannetmemek kendini. Bazılar var ya kraldan daha kralcı. Hizmeti koruyorum deyip duman ediyor. Hizmetin tek yegane sahibi zannediyor kendisi. Ondan oluyor. Ya bu niye böyle yapıyor diye ben kendim bir söylüyorum. Çok yaşadım 78'den beri. 180'den beri bu parkurdayım. Tecrübemden istifade ediyorum. Niye böyle oluyor? Hizmetin yegane sahibi. Sanki kendisini mecbur hissediyor böyle. Bir örnek vereyim bununla alakalı. Gençtim. Gençtim. Birisine sormadan, izin almadan odasına girilemez. Allah Resulü'nün tabiriyle annen, annenin odasına bile, eşinin odasına bile izin almadan giremez. İken. Ama sonuç his, yani sonuç ihtilafa, istibdada, şahısçılığın önüne çıkmadı. Yani cemaatin huzursuzluğuna vesile olmuş mu? Oluyor. Şimdi ben biraz da oku, şey ne anladık? Niye şey yapayım? Şahsi hukuk, umumi hukuk kardeşim kendi mesleğine muhabbetle devam et. Gayrin durumu seni ala kadar etmiyorsa artık sen umumi hukuk. Sen çok iyi biliyorsun ki birisi sana dese ki bu konuda yanlış yapıyorsun. Hey Allah razı olsun ya iyi ki söyledin ya bilmiyordum deyip böyle davranır mısın? Zor. Doğru bile söylesen. Sen de adın gibi bil ki başka bir meşrep ve başka bir kişi de senin söyleyeceğin doğrular da böyle olacak. O için sen yaşa. Eğer bu umum oku, onu ikaz edeceğim diye böyle bir vazifen yok. Fitne oluyor. Faydadan ziyade zarar oluyor. Ama gördüm bir yanlışı. İsi vermeden hizmet alakalı doğrusunu söyle. Bir insanda şahsiyetçilik, şahsi hukuk yerine umumu hukuk ne nispetle galip olursa o nispetle insani insani tecelli ediyor. Yoksa beşerite kalıyor. Çok acayip tespit. Bir insan umumu hukukla hareket etme nispetinde insan oluyor. Şahsi hukukuyla hareket ettikçe umumu hukuku nazar almadı. O kadar beşer oluyor. Beşer şey. Ve insanda insaniyeti kübra olan İslamiyet niye demiş? Umum hukukla olursa şahsı manevi gidiyorsun. Şahsı manevi büyük insandır. O zaman insaniyeti kübra oluyorsun. Bu çok önemli ya. Her şey için insaniyeti kübra ne demek? Umumu hukuka dahil olma nispetinde büyük insan oluyorsun. Bak insanda insaniyeti kübra olan yani ben bunu okuyorum diye bu en, en çok bende bu hastalık var ki bu alemime ilişki de yazdım. Yani size hitap eden değil yani öyle düşünmeyin sakın. Ve insanda insani tükübra olan İslamiyet güneş gibi zuhur edecektir. Müslüm ne demek lugatı? Karanlıklı, korkutucu ve ürkütücü. Tamam şimdi. Heves ve şehvet. Şehvet cinsellik değil. Her şeyi aşırı istemek. İnsanların hissiyatları karanlıktı, korkutucu ve ürkütücü halini alır. Bakın umum hukukla değil, kendi bilgisiyle hareket edince hissi ve hevesi, arkadaşlar ne olur? Psikolojik hastalığından bahsediyorum. İnsanların hissiyatları, psikolojik hastalıklardan bahsediyorum. Çünkü karanlıklı olur hissiyat. Önünü göstermez. Hep siyah gösterir. Hiç müsbeti görmez. Kim bu? Bekbi. Sonra korkutucu 
ürkütücü olur. Üç sıfat. Bir insanın hissiyatları onu karanlıklara korkutucu ve ürkütücü hallere giriyorsa bir insan dinliyor musunuz burayı? Bir insanın hissiyatları ya bu akıldan çıktı. Psikoloji dersi döndü. Bir insanın hissiyatları onu karanlıklara korkutucu ve ürkütücü halleri sokuyorsa o nispetle insanda heves ve şehvet hakim olmuş demektir. Alamet ya. Buralar işte psikoloji dersi. Bu nasıl bir psikoloji ya? Bu nispetle de ben merkezli olunca nasıl anlarsın? O nispetle ben merkezli şahıs hakimiyeti yaşantılar ortaya çıkar. Bu insanda. İnsanı karanlıklı ve ürkütücü hissiyatlara ve ahlakların ortaya çıkmasına sebeplerin en mühimlerinden şahsiyetçilik öne çıkarmak ve ihtilafların içinde bulunmak. Bak iki tane şey. Şahsiyetçiliği cemaatını veya meşrebini öne çıkartmak, ısrar etmek. Bizim eşref var ya veya in, e, İslamiyet'in içerisinde bir sürü meş meslekler var, meşrepler değil. İslam içinde meslekler var. Mesleğin içinde meşrepler var. Ee, meşrepler içinde de şahsiyetler var. Şimdi şöyle uygulayayım. İslamiyet içinde tarikat var, nurculuk var, adıyaman var, basla var. Ha bu meslek. Ama bir de mesleğin içinde gruplar var. Onlar şahsiyetini çıkarsa... Umum hukuku koruyorum diye onu bunu tenkit etse, eleştiriyle meşgul olsa, böyle modeller çok gördü. Yani umum hukuk namına bütün hizmetini şey yapmış, tenkit üzerine kurmuş. İhtilafların içine bulunmak, buna çare münevver olan efkarların heves ve şehvetle müzdüm olan hissiyatlarına galip etmesiyle mümkün olacaktır. Bundan da beşeriyetten çıkıp insanlık makamına terakki ederek bunların da garaz ve hüs husumet muhilat-i tefevvüku tevlit eden hissiyat ve muhilat ve kuvvet yükü ferme olur. Ha, insanda niye bunlara böyle oluyor? İnsanı buraya iten nedir? Bir, garaz. İki, hizmeti gösteriyor mu muka ama husumeti var. Hmm. Arkası mesela diyelim ki karı koca veya iki Müslüman kavga etti. Ben diyorum ki bir dakika Bırak şu vitrini geç. Vitrini geç. Gösterdiğini bırak. Arkayı söyle. Mesela evdeki kavgaların bir sebebi özel hayattan bitmesi. O biyolojik yap. Ama onu diyemiyor. Veya başka bir sebebini söyleyeyim psikoloji evde. Evde kavganın en büyük sebeplerinden bir tanesi kusurların gözükmesinin sebebi neymiş? Muhabbet eksik. Muhabbet kusurları görmez ya. Ha, şimdi bu e, umumu hukuku koruyacağım diye ihtilaf çıkarmak, hüsumet yapmanın sebebi birincisi şu, arkası, fitrinin arkası. Garaz, hüsumet, meyli tefevuk, te, tevlid eden hissiyat, muyulat, kuvvet, onunla kuvvet bulacağını etmen fazla olursa kuvvet bulacağım. Zanni galibisi ile oldu. En önemlisi bize bakan garaz, hüsumet, meyli tefevük. Meyli tefevük şu. Emsallerine galibi etmek. Emsallerinden üstün olmak. Arkadaşlar bir tane de okuyayım keseyim. Değil mi? Şu sayfayı. Şu sayfayı okuyayım kesiyor. Muhakimat 65. Bu aslında aklın dışa vuruşlarıydı ama psikoloji tahliller vardı. Bu mesela evde psikoloji veya kendinde psikoloji varsa veya cemaatta sıkıntı çekiyorsan şu dersi, şu 10 dakikayı, şu 5 dakikayı geri al dinle. Nerede kaynak var? Ben dinleyeyim ya. Fakat eyyami ilahi ile 500 sene bizim küreden uzak olmakla beraber mevcu mefkuf olan semaya temas etmek imkan akılden hariç değildir. İmkan aklın sıfatında. Demek ki imkan neymiş? 
aklın sıfatıymış. Başka okuyorum. Muhakemat 75 ve son yeri. Merak etmeyin 11. sözde bu geçiyor. Seyircileri diyor rahatsız ettiler. Gürültüleriyle hatırladınız mı? Ben böyle geçiyor. İki gürü var diyor. Ha, rahatsız ettiler diyor. Seyircileri. Cenab-ı Hakk'ın sanatını seyredenleri rahatsız ettiler diyor. O zaman hapse attı diyor. Hakim diyor. Hatırladınız mı? 11. söz müydü 12 miydi? 12. söz. Şu okuduğu yerde yani o mevzuda imkan akli vardır diyor. Akla mümkündür mü? İmkan semaya temas etmek mümkündür mü? He, imkanı akliden harç değildir. Yani imkanı akli vardır. Vardır. Semaya çıkmak. Evet. Yani semaya çıkmak. Mahkemat 75. Şey burada imkan aklın sıfatı olduğunu çıkarabilir miyiz? Onu çıkar. İmkan. Aklın içerisini çalıştıran sebeplerde imkan. İmkan içinde ne var? Vücut ile adem. Zıtlar var. Zıtlar mı? Evet. Zaten aklı öyle bir tanımımız var değil mi? Zıtlar neydi? Ve zıtla bir tanımımız vardı. Aklıma gelmedi. Yani zıtları arasında kıyas yapar mı? Evet. Şey öyle. Yapan, var. Vardı evet. Aklın öyle bir şey var, sıfatı var. Zıtlar. Tanımı da var yani. Aklın böyle, akla böyle bir tanım getiril, getirilmişti o zaman. Zatları birbiriyle kıyas, bir şey var, neyse, böyle bir şey var. Muhakemat 75. Ehl-i zahiri, hayse, beyse vartalarına atanlardan birisi, belki en birincisi, imkanatı vukuata karıştırmak ve iltibas etmektir. Mesela diyorlar, böyle olsa, Kudret-i ilahiyede mümkündür. Hem okulumuzca, aklımızca azametine daha ziyade delalet eder. Öyleyse bu vaki olmak gerektir. Heyhat, ey miskinler, nerede aklınız kainata mühendis olmaya liyakat göstermiştir? Mesleğinde de var ya, aklını kainata mühendis mi yarattı diye. Bu cüzü aklımız ile Hüsnü külliyi ihata edemezsiniz. Evet bir zı, evet bir zira yani ne demek? Dirseğinle orta parmak ucuna kadar uzun. Zira dirseğin var ya dirsek. Yalnız ona dikkat şey orta parmak var ya şu. Şunla bunun arasındaki mesafe zira. Ee, ne demi? Evet bir zira kadar bir burun altından olsa burun e, olsa yalnız ona dikkat edilse güzel gören bulunur ama altından bugün çok çirkin ama çok büyük böyle ama altından altın olması çirkini güzelleştirmiyor hem de onları hayretli bırakan tevehümleridir ki İmkan-ı zati, yakin ilmi münafidir. Ters, zıt aykırıyor. O halde yakiniye olan ulumu adiyede tereddüt ettiklerinden la edrileri yaklaşıyorlar. Bitti. Burada ne anladıksa onu okuyacağım keseceğim. Metin bitti. Ehl-i zahir olmanın alametlerinden neymiş? Şöyle mi böyle mi diye kararsızları vartaya atan imkanatı vukuat ile karıştırmaları itibas etmeleri. Bak, bir daha. Şöyle mi böyle mi diye kararsızları vartaya atan imkanatı vukuat ile karıştırmaları imkanat var ya imkanat. İltibas etmeleri. Aklın mümkün olanı olmuş Bak, aklen mümkün olanı olmuş, realiteymiş gibi görüp gösterirler. Güya kainata akılları mühendis olarak yaratılmış gibi davranıyorlar. Kainatta hüsnü külli var. Bunu aklımız kabul eder ama iyata edemez. 
Çünkü her bir şey kainatın bir cüzüsü veya cüzü. Bütünlük içinde görmesi ancak ilim ile, kabullenmek ile olur. Akıl tek başına buna muvaffak olamayacağından vartalara, garip garip çukurlara, hapishanelere düşüyor ve giriyorlar. Aklın hapishaneleri. Ve mi diyorlar? Yani imkan zati yakin ilmiye münafidir. Yani ne demek? Yani zatında mümkün olan, olabilecek olanı olmuş gibi bilmesi öyle inananları. Yani olmuş olabilir ne olmuş gibi inananları bunların da vehimlerinden böyle görüyor. Hayse beyse ne demek lugatı? Şöyle mi böyle mi diye kararsızlık. Vartaların lugatı ne demek? Uçurum. Kurtuluşun zor olduğu yer, tehlike. Şimdi bu lugatı verdikten sonra mı anladı anlayışımızı okuyoruz, kesiyor. Vahye bağlı olmayan hüsnü külliyi iata edemez. Yani kainattaki bütünlüğü ancak vahiy ile gözükür. Bütünlüğü iata edemeyince hüsnü külli bulanamaz. Kainatı külli ihata edemediği için de olayları ihatası kadar çözüyor, anlıyor. Niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Çözemez. Hüsnü külliyi göremeyince cüziyette kalan akıl her hadiseyi ve olayları niye böyle, niye şöyle diye zımı itirazlar başlıyor. Yani niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Allah Allah diyor. Anladık mı abi? Niye? Kainattaki itirazlar var ya. Niye savaşlar çıkıyor? Niye insan ölüyor? Niye kanser oluyor? Ha, külli, külli, külli, ha. Yani bütünü göremeyince resmi bir tanesi, bir tarafını görüyor. Mesela şu kalemi bile şu noktayı görse, şunu görse, bunu komple göremezse, Allah Allah bu mavi niye böyle ya? Bütünlük içinde gayet de bir alamettir. Yani buraya beyaz diye göremiyorsun, gömleğine takarsın diye koymuş. Hatta bütün içinde bir güzellikmiş yani. Çok da güzel ama tek başına çirkin iken. Hem kesin ilim ile bilinen hakkında vukuatı imkanat koyarak mesela ilmen bu imiş. İken imkanata kaydırıyor. Olabilir. Lan bu olabilir biliyor musun? Olmuş yani bu. Olabilirlerle meşgul oluyorlar. Hele hissiyatları oynak olan en çok daha çok kadınlarda bir de meşguliyeti olmayan, hayatta gaye edilmemiş, kendisinden daha değerli bir hedefi olmayanlar olmuşları vakalarla değil olabilirlerle hep devamlı meşgul oluyorlar. Devamlı ne yaparsam böyle, hep böyle olamaz mı? Acaba? Tamam. Onun da o hale niye gelmiş? Kendisinden daha basit şeylerle meşgul olmuş videolarla Hele bedensel hastalıklarla her bir ağrıda ona ait bir video seyretmiş, o zannetmiş kendisini gibi. Meşgul oluyorlar. Bir de okuyayım bir daha. Burası çok önemli. Hem kesin ilim ile bilinen hakkında hukukatı imkina, imkanata, imkanat, imkanata koyarak olabilirlerle meşgul oluyorlar. Gide gide her şeye şüpheyle bakmaya başlıyorlar. Hatta kendi varlıklarından da şüphe etmeye kadar gidiyorlar. Çünkü mevcuda kanaat etmeyip imkanatı zatıyla hareket etmelerinin cezasıdır bu. Zatında mümkündür ama değil olmamış işte. Mesela diyelim ki Mehmet kardeş her şey imkanattandır. Her karakter var. Bu şu anda mevcudunu yok sayıp imkanattan bir şahsiyetini kabul ediyoruz. Öyle davranıyor. Bu tasavvurlarındaki vehmin, bu tasavvurlarındaki vehmin çok aktif olmasından oluyor. Niye böyle oluyor? Dimağda, serbest bölgede tasavvur var ya, o çok aktif. Tasavvur. Tasavvurun içinde ne var? Bilgi, malumat, zanlar, şüpheler, tereddütler, bunlar çok aktif. Bu çok aktif olunca, 
imkanatı zati, imkanı akli, akli zannetmiş. Onunla meşgul olur. Yani bu Allah muhafaza ya, bunların durumu çok kötü ya. Yani, mesela diyor ki, Yasin, buyur, sen beş sene önce, düğünde, sen akrabanın falancaları korudun. Ben orada kapıyı vermemiştim ha. Ne alakası var ya beş sene, beş sene. Sen, ben zaten anlamalıydım o zaman. Sen beni sevmediğin. İmkanı vehmi, imkanı akliyi, vakaymış gibi gösteriyor. Hayal anlatmıyorum ha. Sen halana o yer verdin, indin, çekin. Ama ben geldiğim zaman yer yok dedi. Ben anlamalıydım o zaman beni sevmedi. Kaç sene önce? Mazi geçmiş, üzerinde bir sürü fikir ve hissiyatlarla kapatılmış bir hadisi yeniden ortaya çıkar, medar bahsetmek kimin işiymiş biliyor musun? Yeni tespit etti. Sebe şunun işi. İntikamcıların işi. Çinciler var, intikam. Yani arayıp şeytan, peki buna nasıl geldi diye sordum kendime. Bulduğumu söylüyorum ben. Güllah. Bu intikam almak için. Bunu kim yapıyor? Cin olduğu nettir. Cin sel olduğu nettir. Cinayet olduğu nettir. Bunlar halüsinasyon görüyorlar. Halüsinasyon görüyorlar. Bunlar cinler musallat olmuş. Yedi sene doğmuş bir şeyi mama tabakasını aktif etmek, o çekirdeği sulayıp o pisliğin üstünü açmak olsa bile o yedi sene, on beş sene, yirmi sene önceki hadiseyi üstünü açıp kokutmak, onu sulamak, medar bahsetmek adınız gibi bilin. Lütfen adınız gibi bilin. Bu cinlerin musallı, cinler girmiş demek. Ben bunu demem ha. Erva habis ederdim. Daha ileriz. Erva habise çok kısa istikbala ve geçmişte aktif olurlar. Yani dün bir saat önce a şu anda böyle kendimi kötü hissediyorum herhalde kanser gibi. Bu erva habise uzun müddet maziye geçip Üzerini açmak, cinlerin musallat olduğundan, onun için bedensel tezahürleri, bedensel mutlaka arıza vardır. Ee, Yemen'de Şam'a belki sizin sarayını getiren cin, getirebiliyorsa, senin hücrende de zarar verebiliyor kardeşim. Tıp sonuca bakar, süreçte ilgilenmez, sonucu tamir eder, o organı, o dokuyu tamir eder. Ha? Ee, ama cine ve şeytana inanmayan tıp, inanmıyorsa o doktor, bu sonuçtan süreci seyredemez. Mesela şöyle misal benim daha iyi anlarsınız. Eğer Risale-i Nur'un İttihad-ı İslam meselelerini alemine oturtmamış insan, sonuçtan süreci takip edemez. Mesela ben veya siz İttihad-ı İslam olacak inşallah, sonuçtur. O sonuçta şu anda süreci yapalım. Böyle gidiyor, böyle yapıyor, Türkiye şöyle nedir? İyi olacak inşallah. Neye göre söylüyorsun? Sonuçtan. Sonuçsuz süreci, süreçten sonuca gitmek bulamaz. Bir daha, sonuçsuz, yani vahiy sana bilgi vermemişse, sonuçsuz süreci takip etmek mümkün değil. Bulamaz. Ee, ben sonucu söylüyorum. Sonuç cinli olursa budur, elva habisi olursa budur. Cin musallat olmuşsa 7 sene önceki, 20 sene önceki hadisenin üstünü o açtırıyor. Sonuçtan süreci yorumluyorum. Bu tıpta bulamazsın bunu. Sonuç bu. Peki elva habise olduğunu nasıl anlarız? Uzun müddet 5 sene bir şey geçemez. Yani tazedir yani elva habise. Mesela koronaya ait e, sıkıntı cinli değil. Koronaya ait vidoları seyredip edip edip edip sen de <gülüyor> e, e, e, e, e, e, e, e, acaba oldu mu? Heh. Eğer 
korona bitse korona ait vehimler olmaz. Bu erva habisi. Ama bu hiç onunla alakası olmayan, hissiyat intikal etmesi mümkün olmayan bu tür şeyleri uyandırmak cinnet, cinsel, cinayet bunlardan kaynaklanıyor. Tedavi yöntemlerinde aynı mı yoksa farklı? farklı. Mesela erva habiseden kurtulmanın yolu terk etmektir. Terk. Cinlerden kurtulmanın yolu tecerüttür. Birisi terk, birisi tecerüt. Uzun tabi o kadar. Ama çok kısa tabi. Anlıyor musun? O kadar yeter. Yani o kadar mühim şeyden bahse, şey yapıyor mu? Yani hakikaten elli küsur yaşanır. Erva habiseden şeyde, fiiliyattaki terkler, cinlerde de ee, onları aktif eden şeyler kitap falan okumak. Yani e, şu onlardan kurtulmanın yolu doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yapmanın alameti olan bu tamam herkes bunu söyledi. Ne yapacağım? Risale-i Nuh'u yazarak okumak. Yazarak tefekkür etmek. Sebebi şu içinizde bir kor varsa Ateş gibi varsa, tanımlayamadığımız bir sıkıntı varsa, Kur'an okuyacağız. Eylemseldir. Duha namazı, teheccüd, evvabim, vesay kılca, eylem. Kur'an okuyacağız. Takıntınız varsa, başka bir şey söylüyorum. İkili bir anla takılıyorsan, ya ben sen önce bana koltukta yer göstermedin ya, yer yok gibi. Takıntı var. Takıntı varsa, bu namaz kılarak, Kur'an okuyarak gitmez. Bir daha söylüyorum. İçinizdeki kor, yumruk gibi ateş varsa bunu yaşayan kardeşiniz söylüyor. Öyle. Şahit oldu binlerce gibi. İçinizde kor varsa doğru iş yapacaksın. Eylemle kurtul. Nedir? Kur'an veya ibadetlerle. Haramı terk edeceksin. Ama o anda sabah kalktın kor var. Risale oku. Şey, Kur'an oku. Kur'an oku. Hemen duha namazı vesaire. Eylemsel. Yok, takıntı geliyorsa fena tarih. Öyleydi. İkide bir ona takılıyorsan hala takıntı, namaz kılarak ve Kur'an okuyarak geçmez. Geçme yolu, Risale-i Nur'u e, tefekkür yani yazarak okumak. Bak okumak, dinlemek geçmez. Kastamonu'da okumak, dinlemek, yazmak diyor ya. Yazma yazıcı kardeşleri bıraktık. Okumayı da okuyuculara bıraktık. Dinlemeyi de dinlemeyi de e, kanaat etmişiz. Okumayı da okuyuculara haftada bir gün böyle bir canlı yayına veya şey girdik mi okuyup kanaat ettik. Sen kanaat et bakalım. Nasıl duman olacaksın? Üçü de olacak sen. Okurken okurken e, dinliyorsun. Okuyup dinliyorsun ya. Yazacaksın kardeş. Yazmayı yazıcılara vermeyeceksin. Yazıcılarda da olsun, sende de olacak. Ha. Yazarak. O zaman tefekkürü bir şey oluyor ki bu takıntılardan kurtulursun. Kurtulamaz. Yani bunlara çözüm arayan bir kardeşiniz bu kadar vici söylüyor. Tıpla, bunun arasındaki farkı söylüyorum. Tıptaki doktorun eğer manevi eksenli, hekimi azık değilse, yani cin ve şeytana inanmıyorsa o doktor sonuçtan değil süreçten çözüm yapar. Suyun e, mesela suyun sonucundan suyun tadına bakar. O bir sürü element var. Ama başından baksaydı tamamen sadeydi. Oysa o su o madenlerden geçti. O topraktan geçti. O ağaçtan arasına geçti. Bu koku suyun zatından değil geçtiği yerden eriterek aldı üzerine diyecekti. Yani başından suyu tahlil etmek, bir de sonuçtan suyu tahlil etmek dağlar kadar fark var. Sonucu biliyorsan, süreci çok hakim olursun. Mesela Türkiye ne olacak, Alem İslam ne olacak, Tayyip ne olacak, Türkiye Cumhuriyeti ne olacak? Sonucu Usta Sikri Tasli Gaybiye'de Cemayir-i Mutefika İslami olacak. İslam Birliği olmadan önce, ilk önce Atses Cumhuriyeti olacak. Sonuçtan, ha bu... Ya şi, abi ama şer gözüküyor. Abi böyle bakma sureti. Nasıl bunu söyleyebiliyoruz? Sonuçtan süreci yorumluyorsun. Bak ne kadar kolay kurtuldun orada. Sonucu bilmeyin. Süreci 
yorumlamaya çalışmak. O dedi, bu dedi, o açık oturum, o ne dedi, bu ne dedi, onun fikri nedir? La meşgul olup ömrüm biter. Örnek ver. Şimdi tıptan örnek vereceğim bu siyasetten. Sonuç nedir? Kaşıntı. Sonuç nedir? Mide yanması. Kastet, bilmem ne, al sana kap. Oysa e, onun süreci ya sıkıntıdır, sıkıntında sebebi ya cinnidir, ya vehmidir. Veya ya bir sürü. Yani eğer cinni bilirsen, şeytanın da böyle tesiri, bedene hakim olma özelliği var, varlığını bilirsen, hüküm verirken, sonucu izlerken, süreci takip ederken, bunların da tesiri nazarı alarak konuşuruz. Bunların da tesiri olduğunu unutma. Mesela öyle bir duman, ishal bile ederler. Hucuma uğrarsan, bayılmak. Var ya böyle, Ele, beyinde atlama yapamıyor enerji, enerji bir ikincisi oluyor, patlıyor. Bir tıpta bir şey diyorlar, bayılıyor. Tamam Bayılmasın, şey bir tıptaki adı, hakikaten enerji atlaması bir servis olmuyor. Ama esas onun cin olduğu, iblis, işe ifrit olduğu, hennaz kafaya olduğunu, hennaz buraya, elli küsür tane sıfatı var, hennaz. Hennaz, Melike hennaz geçiyor, buraya. Yani bunlarla ben örnek verirken çarpıcı örnekler olsun diye değil, hayatımızda var olanları çözümlemeye de katkısı olsun diye söylüyorum. Gözünüzde, içinizde tanımlayamadığınız sıkıntı varsa, Doğru yaşayıp Kur'an okumakla geçer. Takıntıların varsa Risale-i Nur'u yazarak, tefekkür ederek okumak. Yazarak da gider. Takıntı kopar. Ee, bu hal insani ilişkilere zarar verdiği gibi kenti psikolojisine de zarar vererek dünyasını cehenneme çeviriyor. Aklın son şey mi? Aklı tasavvurlarına hakim olması nispetinde vehimleri fasata getiriyor. Vehimler bile işe yarıyor. O zaman insan müsbet manada yüksek, geniş ve derin düşünmeye vesile oluyor. Eğer insanda vehim, zan, bilgi, şüphe, tereddüt ve inkar bile tarafı olmasaydı insan yüksek, geniş, derin düşünemez. Bunlar tes tesadüfen yazılmamış. İnsan verilen emaneti e, kimler kabul edemedi? Gök, şey, sema, zemin, dağlar. Bu o sıralama takip edildi. Yüksek, sema, geniş, okyanus, derin, dip, dağ. Yani e, insanın tasavvurundaki zan, şüphe, tereddüt ve şaşıracaksınız. Şüphe ve inkar gibi sistemleri çalışmazsa, İnsan bu kadar yüksek, geniş, derin düşünemez. Şer gibi gözükürken hayra vesile oluyor. Vasatta kullanırsan bunu. Yöntemiyle. Nedir o? Aklı vahye bağlayacağız. Bugünlük bu kadar. Aksatlıklarla beraber hele canlı yayındaki olan arkadaşlardan kusuruma bakmasınlar ama benim elimde olan bir şey de değil. Koptukları için kusuruma bakmasınlar. Ne kadar istifade ettikse çok şükür. Ee, Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı marifetullah malzeme Cenab-ı Hak eylesin. Bu marifet o geçen bu hakikatları iklime, marifet iklimimize inkılap ettirsin. Hak eylesin. Burada geçen o e, cinle, cinsel, cinayet vesaire gibi o maziye geçip Eşeli, o kokuları aktif etmek, onları nazara çevirmeye vesile olan bizdeki, eşimizdeki, çocuklarımızdaki, akrabalarımızdaki bizi zara, bizi sıkıntıya sokacak yakınlarımız önümüze koyuyor ya, işte falan tarihte, falan şeyde böyle, Allah'ım onlara fırsat verme. Ya Rabbi, eşimizi, çoluk çocuğumuzu ifritlerden, iblislerden, şeytanlardan, cinlerin her çeşitlerinden, danlarından, man, tam, ham, testlerinden, ve her birilerinde bin, bir, bin tane var, dört bin. Her çeşidinden, maddi ve manevilerinden hepimizi, çoluk çocuğumuzu, evladı yamanımızı 
hıfsi emin eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selamat. İhtina sıratı mustakı sıratı mustakı. Bakayım bir şey yazmış mısınız? Allah sizden de razı olsun. Bir şey yazılmamış. Tamam. Bir şey soran var mı abiler? Canlı yayında. Osman beni ikaz etti. Çok güzel. Abi sorduğun anda anlıdan cevap verilmiyor. Böyle bazen siteme dönmeye cevap vermiyorsunuz. Bilmediğim için onda o konuda da özür dilerim. Öyle bir yani niye cevap vermiyorsunuz diye üzülüyor. Panik oluyor. Evet yani. Panik yapınca da bir iki bazen yanlış pozisyon hep tak karışıyor. Tamam tamam. Niye cevap vermiyor falan. Var mı sorusu olan?